akifanyika hakika Mungu wetu uko mahali hapa tunalinwa jina lako mfalme tunalitukuza jina lako mfalme ni mengi unafanya kwetu Bwana Lift up your hands. Baba mtakatifu. Holy Father. Mungu wa rehema. God of mercy. Mungu mwema. A good Lord. Wewe o mtakatifu. You holy. Fadhili zako ni za milele. Your mercy are forever. Na rehema zako ni nyingi. And your grace is mighty. Unae rehema maelfu na maelfu ya watu. Have mercy on thousands thousands of people. Kwa wingi wa huruma zako. Many of your mercies. Ninakuomba. I ask. Kwa neema yako. By your grace. Ukamhudumie kila mwanaume. That you minister to every man. Ukamhudumie kila mwanamke. May you save every woman. Ukahudumie waliopo hapa wote. May you save the ones that are here all of them. Na wale wanaosikiliza kwa njia ya media. And the ones that are listening on media. TV. TV, radio, radio and the internet Apopote, and anywhere as this voice reaches to them ifike, that you want them to kila may they receive it kupata station, even the ones that were not expecting radio, to reach it radio or TV, or TV may they find it even if it is by accident let it be a good luck to them may they receive akafungue na kupata neno lako akafungue na kupata maujiza may they tune and receive the miracles mungu mwema good lord naomba jifunue kwa watu wako i ask that you reveal yourself to your people kupitia yesu kristo through jesus christ uliye mtuma kwetu that you sent to us baba god nakuomba i ask nyosha mkono wako stretch your hand kwenye nguvu that is mighty kuokomboa watu wako kuponya watu wako to deliver in everything to do sign and wonders kwa jina la mpendwa Yesu Kristo mwanao mpendwa in the name of your beloved son Jesus Christ ukajidhihirishe may you reveal yourself ili watu wote wakakujue so that they all know you kwamba wewe ndiye Mungu that your God na Yesu ni mwanao and Jesus Christ your son na sisi ni watumishi wako and we are your servants katika jina la Yesu in the name of Jesus amen tuka Haleluya. Wangapi wanayofuraha? Unayofuraha kuwepo hapa? Wangapi wamejiandaa kupokea? How many of you? Are ready to receive Wangapi wanaamini leo Mungu anawaponya How many of you believe that to be here today Yeye ni Mungu atuponyaye He is the God that heals us Magonjwa yetu yote All our disease Ni Mungu atuponyaye He is the God that heals us Ni Mungu atuponyaye He is the God that heals us Namba hiyo TV ifanye kazi Wekeni vizuri TV zenu. Amen. Ah, uh, tunapokuwa katika somo hili as we in this lesson la kila mikono of every hand inayocheza au inaozuia au inaharibu maisha yako that is playing or ruining your life kuharibiwa to be destroyed ni lazima kila mkono uharibiwe wa adui it is a must the hand of the enemy must be destroyed kama watu wasikie kule hakikisheni wanasikia kila mtu asikie ninachonena may everyone hear what i speak na ninachokiachilia in what i release mtasikia na 
kama pastors tunapokuepo kabla sijafika mnachunguza kila mahali sauti isikike kiategemea watu wa vyombo hawana neema ambayo tumepewa kabaelewa nini kinafanyika maana yake tunaposema tuko tayari nijue kila kitu kiko tayari pigia Yesu makofi na timu nzima ya vyombo nataka iwe inakuwa hapo haleluya mko tayari mtasikia narudia tena naomba timu nzima ya vyombo iwe inakuwa hapo andenda yuko wapi wote waje haleluya haleluya hapo mnasikia bado wengine wengine ambao mko msikii sasa mnasikia nyosha mko juu bado haya naomba iteni watu kana ndende waje hapa wakote waliko askari mmoja ita wote ndana dakika mbili tatu wamefika hapa haleluya kianza kusikia mnaniambia kwa nyingine nyimbo zinapoendelea hamna kazi nyingine ya kucheki vyombo kama vinafanya au havifanyi haleluya msikubali kutumika na adui wakati adui hana nguvu yes ya Yesu makofi. Kula mwisho, kula mwisho tayari. Upande huu wanasikia. Kama mnasikia punga mkono juu. Huku Wapi hawasikii? Kama usikii nyosho mkono juu, usikia ni uelewi kinachoongelewa. Unasikia lakini uelewi punga mkono juu. Aya wale ambao wasiki uh, unajua wako sawa wanaanza kama nasikia sauti lakini nawafikia kutoka mbali tunataka zile speaker ndio zifanye kazi Ni watu wa mitambo mnacheki mitambo before sijafika Msiache mtu hapo kama hajui cha kufanya andende iko wapi ina maana kama mnasikia sitaki nianze wakati watu wasikii zile speaker waya 
Wanasikia? Ha? TV ndio hawaoni. Sauti? Kama nasikia sauti ponga mkono juu. Sasa mbona mnatusumbua? Na kule juu nako ni TV au ni sauti? TV. Ah. Mimi nimeuliza mnasikia au nimeuliza mnaona? Mnaona mnajicheresha wenyewe kwenye utendaji kazi wa Mungu. Sema amen. Mwe mnaelewa mtumishi anauliza nini? Kwa sababu hata mimi sioni TV hapa. Sema amen. Weka feedback vizuri sasa. Aya. Nimewapa kibarua bule watu wa vyombo hapo. Sema amen. Tunapokuwa katika zoezi la ujumbe unaoendelea when we in the exercise of the message that is going on kukata kila mikono to cut feedback, every hand kukata kila mikono to cut every hand inayo haribu maisha yako that is destroying your life ni lazima tujue we must know tuna nguvu we have the power mungu tuliye naye the god that we have ana nguvu has the power kuliko uchawi wote more than any witchcraft Kwa unapofika hapa so when you get here, jua no, shetani the devil, na kazi zake zote and all his work, na nguvu zake zote and all his Sema amen. Amen. Hello. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Hii na maana gani? Ni rahisi tu kusema mateka. Sasa tunaposema mateka, hauwezi kutekwa na upepo. Hauwezi kutekwa na hali ya hewa tu. Unatekwa na mikono. Kuna mikono inahusika. Na Bwana amenituma. Lazima uwe huru kwa jina la Yesu. Lazima mikono iliyokuteka ikuachie. Lazima mikono iliyo kuteka ikuachie. Sema tena lazima mikono iliyo niteka iachie maisha yangu. Mikono iliyo teka uchumi wangu iachie. Mikono iliyo teka mafanikio yangu iachie. Sasa Mungu anapotaka kufungue. Anajua kuna watu wamekuteka. Anajua kuna watu wameusika. Walio usika, the people that are involved wamebobea kwenye hizo kazi they are experts in that work wamebobea kwenye hayo mambo they are skilled in that ndio maana wana uwezo that is why they have the ability wana uwezo wao unaoita uwezo fake they have their fake ability huu tulionao ndio uwezo original what we have is hii nguvu tulionao ndio nguvu original is the power original shetani ana nguvu fake the devil has fake power mapepo yana nguvu fake demons has fake power ndio maana hapa yanatoka kwa jina la nani that is why here they kwa sababu hayana nguvu mbele za jina la Yesu ni sawa sawa na nuru it is like light inapoingia kwenye chumba as it comes in a room ambacho kinagiza that is full of darkness kuna story iliwahi kutokea there is a story that has happened kwamba kulikuwa na mji that there was a city ulijagiza it was full of darkness 
It is a city. Lakini una Giza. But it was full of darkness. Watu wakitembelea kule wanasema wanakuja na story ya Giza. They would come with a story of darkness. kule ule mji ni Giza. That city is dark. Giza linatawala. Darkness is all over. Wakati wana wana wanahadisiana. As they were telling each other. Jua likasikia. And they uh, The jua likasikia nikasema mnasema kuna giza na mimi nataka nitembelee niona hiyo giza ikoje nitembelee sio nikaifukuze nitembelee sema amen sio nilifukuze nataka nitembelee tu niona hiyo giza ikoje jua jua akaenda kutembelea mji huo kila alikopita hakuona giza anaambia mimi sioni giza wanasema nilikuweko acha mimi sioni sioni giza kumbe jua alipoingia giza akajua nimekwisha yesu amekuja giza nimekwisha katika maisha kila vitu vya giza vitaharibiwa na kuteketea ndio na kuna nyumba zingine hatujakanyaga lakini vitu vya giza vimeteketea kuna watu leo walikuwa wanatoa ushuhuda mambo ya biashara mambo ya kiuchumi mambo ya ndoa yamekaa sawa baada ya maombi ya usiku na kumwagia mafuta ya upako kwa nini mafuta ya upako kwa nini yanafanya kazi sio kwa sababu ni mafuta ni kwa sababu mpako wa mafuta amekuagiza ufanye Sema ama. Unaona birika alionao yule kipofu. Now you see the Yesu alimwambia nenda kanao. Jesus tells him to go and wash. Haina maana. It doesn't mean. Lile birika watu walikuwa wanawi. Haina maana. It doesn't mean. Lile birika watu walikuwa wachoti maji. People could not fetch water. Lakini alienda kunao. But he went to wash. Akarudi anaona. And he came back see. Kwa nini anaona? Why he sees. Biblia inasema. The Bible says. Alitumwa. He was sent. Alitumwa. He was sent. Ndio maana Sulohamu ilikuwa ina ile bilika inaitwa Sulohamu maana yake aliye tumwa Ujapata bado Sura ya tisa. soma Yohana ndio mtakatifu ile sura ya tisa. ndio kuanzia ule mstari wa 26 soma Aka, akatema mate akatengeneza tope akampaka hapo anza kuanzia mstari wa 16 ha? anasema somo sura ya 5 inasemaje mstari wa 5 eh. muda nilipo ulimwenguni eh. mimi ni nuru ya ulimu. mstari wa 6 alipokwisha asoma hiyo hiyo tano Yes. Muda nilipo ulimwenguni. Ndio. Muda nilipo ulimwenguni. Hebu watasema muda Yesu alipo duniani. When Jesus came to the world. Yeye ni nini? Mimi ni nuru. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Ya ulimwengu maana yake ulimwengu umejaagiza. The world is full of darkness. Watu wamejaa mateso. People are full of affliction. Mimi nikifika when I come mateso yanaondoka. Mateso ni giza. Afflictions yes. are darkness. Chochote ulichonacho. Whatever that you have. Mradi kinakuzuia usifike mahali. As long as you cannot get Tafsiri yake ni giza. The meaning is darkness. Chochote ulichonacho kinachokunyima usingizi tafsiri nzuri ni giza yes. lakini Bible inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa ni Mungu pasipo yeye hakuna kichwa kufanyika yote vilifanyika kwa yeye ndani yake kulikuwa na uzima na ule uzima ulikuwa nuru ya watu na ile nuru ya ng'aa giza wala giza alikuiweza leo giza halitakuweza maana nuru ime kucha. Mungu anapotoa ufunuo ule ufunuo unakuru, unakuwa nuru ya watu. Haleluya. Kwa nini leo maelfu ya watu wanakimbilia kula kukula keki ya upako? Wanakimbilia kukanyaga mafuta ya upako. Sio kwa sababu hayo mafuta labda yanatoka kwenye mti special. Sio kwa sababu hayo mafuta labda Maybe. ukikanyaga it, ukikanyaga uh, labda labda una uh, 
Ya nataka tu uwelewe. Sema amen. Tafsiri za watu ni nyingi sana. There are many meaning. Ngai rafiki labda hayo mafuta. Bulldozer ameweka nini? What does bulldozer put in? Hayo mafuta. This oil. Bulldozer amechanganya na kitu gani? What does me mix it with? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nicho nacho ni upako. What I have is the anointing. Na hayo mafuta mimi sina hata kazi ya kushughulika huko. Wapo wanaoshughulika kununua kufanya nini sema amen kazi yangu mimi ni kuyaachilia upako yes yani mimi naingilia mahali ambapo naenda sasa kuachilia upako inatosha sema amen haya maji ya siku saba ambao wanaombea hapa au siku 21 nikikasirika baada ya upako nitakupa siku 21 lakini sijasema nitakupa nikikasirika kwa omba nikasirike aya ya sema aya ya ponga mkono wako juu sema kasirika aposto Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ay ay ay. Alipokwisha kusema hayo, alipomaliza kuyasema hayo, alitema mate chini. Wote sema akatema mate chini. Akatema Watu wanashangaa maji, maji yanatoka kiwandani yakija hapa mimi naachilia upako. Sasa Yesu alitema nini? Mate. Kama watu wanapinga maji waanze na Yesu wapinge mate yake <laughs> Sema ama Kitu kikubwa natakiwa kuangalia katika mafunuo haya ni kuangalia mafundisho ya koje na mafunuo yamejengwa kwenye misingi gani ya neno yes. Hiyo ndiyo itakusaidia Sema ama Hello Usipokuwa makini utapinga kila kitu. Ona ndugu yetu alitoka Tabora si kama leo yupo. Anasema alikuwa anasikiza neno na furaha sana. Lakini akifika mahali naelezea mafuta au naachilia mafuta. But when Sasa anaharibu. Haleluya. Haleluya. Hakujua katika ule ufunuo kuna nuru ya watu. Kwa nini leo watu wanakimbilia maelfu? Kula keki. Kanyaga mafuta upako. Sio kwa sababu. Sio kwa sababu. Wameshawishiwa na mtu. Ni kwa sababu wameona giza linawaachia watu. Magonjwa yanawaachia watu. Umaskini unawaachia watu. Vifungo vinawaachia watu. Amen. Giza ni giza, yes. umaskini ni giza. Yes. Magonjwa ni giza. Uvimbe ni giza. Linakuwa giza kwenye maisha yako. Linafanya kazi ya kuleta giza kwenye maisha yako. Bwana amenipa neema. Kila giza litaondoka kwa njia rais sana katika Yesu. Na leo wewe na amani. Kama na uvimbe wewe kula keki tu hiyo upako. Uvimbe utaondoka. Uone siku zako utaanza kuziona hapa hapa. Una ugonjwa una kansa itaondoka hapa hapa. Nani anaponya? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anaponya kupitia njegi ya gani? Kupitia upako wake. Upako wake unatoka kwa nani? Kupitia kwa mtumishi wake. Hello. Hello. Na unajua vitu vingine vinazoea wa vinazuia watu wengine wasipokee. Ni mazoea ya dini zao. Dini yako inaweza kama imekuzoeza mipangilio fulani. Kwa maana Yesu afanye kazi lazima mpangilio huu. Na hiyo mipangilio wakati mwingine haiko hata kwenye Biblia. Sema amen. Bila wali plan. Kwa mfano niwaulize swali. For example let me ask you a question. Niwaulize swali. Let me ask you a question. Where is it written? Ukiomba ukiwa kwenye maombi. When you are in prayers. Ukiwa naomba. As you pray. Funika macho. Cover your eyes. 
Wapi maandiko? Funga Where macho. Is it written close your eyes as you're praying? Unaposoma mimi? Akainua macho yake akatazama macho. Akaomba. Lakini hatufuniki macho. But don't we cover our eyes? Atufuniki macho. Don't we close our eyes? Atufuniki macho. Don't we close our eyes? Nani alileta mpango huo? Who brought it? Lakini tunafunika macho kwa sababu ni mpango mzuri. It is a good. Maana ukifunika macho, hata kama kuna na Georgina anapita umuoni tena. Kama kuna unaona kuna mtu mwingine sio anafanya vitu kwa umuoni, una Yes. Inakusaidia kuko kufikiria Mungu. It helps you to focus on God. Unanielewa? Hata mimi nafunika macho. I cover my eyes as well. Wachungaji wote wanafunika macho. Many pastors come. Lakini nani alileta hiyo? But who brought it? Wanataka kumjua. We don't even want it. Ila kwa sababu tunaiona ni njema. But because it is good. Inatufaa. It helps us. Tunaifanya. We do it. Haleluya. Haleluya. Ndio maana mtu leo wasipona mtu akiona mtu anaomba hajafunika macho. They have been covered here. Hayuko kiroho yule. They are not spiritual. Anaweza asifunike macho na akawa kiroho kuliko aliyofunika macho. They might not cover their eyes and be. Anaweza asifunike macho na akaomba maombi akasikika kuliko aliyofunika macho. His prayers will be heard more than the one who covered their eyes. Shema amen. Amen. Ila kufunika macho kunasaidia udhaifu wa watu wengi. It helps the weakness of men. Lakini sio but not kanuni. Principle. Bak master mwenyewe master himself Ada sa muombapo He said as you pray Hajasema funikeni macho He did not say muombapo as you pray Ingieni chumba cha ndani Ingieni milango Omba kwa Mungu wako aonae sirini Pray to your God that sees in Chumba cha nini cha ndani Sasa chumba cha ndani Now the inner room kuja mwalimu is where the teacher comes Mungu anakufundisha sio chumba cha nyumbani kwako not in your own room cha moyoni mwako it is the room in your heart kama una uwezo now if you are able yako yako wazi, for your eyes to be open wako huko kwa watu and your heart moyo wako toko kwa bwana your heart to the lord yako. your prayers will be heard kama neema unayo If you have the grace. Kama moyo wako umetumeponywa. If your heart is healed. Kiasi kwamba hata ukifunika ukifungua macho. As you open your eyes. Wewe yako wa kulia wala wa kushoto. You don't see Ushatu, your neighbor. Ukishawe kama mawazo yako bwana. As you put your yako yote. Oh your mind. Moyo wako wote. Oh your heart. Au moyo atalie chini yako. Does not even Amen. see your neighbor. Wewe uko salama. You very safe. Any prayers will be heard. Sema amen. Amen. Sema amen. And the people went to pray. Let your whole heart, your whole heart, enter into your heart. Move, enter into your heart, and pray to your God that sees. Remove your heart from everything. Remove your heart from everything. Sasa. Kwa nini watu wanakimbilia kula keke upako kunywa kuchukua maji upako kukajaga mafuta upako thousands of people it is because that revelation has become a light to many people umekuwa nuru kwa maelfu ya watu has become a light to thousands of people ambao walikuwa gizani walikuwa na hawajui miguu yao wewe inafunguaje hawajui watu wanawachezeaje akikanyaga mafuta vitu vimeharibika akikanyaga mafuta vitu vimekufa vya giza akikanyaga mafuta mambo yamefunguka maana mambo kufunguka alikuwa ana kazi amepata kazi yule kijana ameshuhudia jana amekuja hapa kutoka arusha All the way from Arusha. With his wife. Namkewake. With his wife. Sema amen. Amen. God bless you. Amekuja namkewake. He came with his wife. He said I'm going. Kwa sababu. 
because Miaka for five years chuo. he finishes college. Miaka for five years Anaandika na kuandika. he would apply and apply. Hela he would spend money to za kazi. applications for hela kwenye interview. or interviews. Interview. They would do the interviews. When he comes back, they put, no one remembers him. No one listens Miaka to him. Mitano. Five years. As he gets to one a deliverance of, Alusha. in Arusha, as he's done, Mweshimoja. the same man It is very bad. You have invested. You've gone to school. You invested your parents. You invested your time. Your parents have invested their funds. They want to see what they've invested to rejoice with them. You and your parents and your siblings, you heard on what you went to. We thought he, things are hard. Their hands, they have to be destroyed. Every hand that has played with my life, it will be ruined. Sema tena. Kila mkono uliocheza na maisha yangu na haribiwa. Leo, today, kufika saa 11:00 when it goes fine. Nataka wewe umekula keki umewahi nyumbani. I want you to be good move. Wale watakaobaki kidogo ni wale wanaandika majina. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Hata kongamano la kukanyaga mafuta la mwezi huu la wiki hii utafika hapa utapewa chombo ambacho kimeandaliwa kukanyaga mafuta sema ama wewe mwenyewe hapo hapo ulipo utapewa na utakuwa nacho na utakanyaga mafuta ila usiondoke nacho but do not live with it hiyo tunaelewana tunakubaliana kile utakachopewa cha kukanyagia mafuta unajua kuna wengine ataamua kusema ngoja niende nacho nyumbani a a a a don't take it home mambo yanatendeka things are done kwa sababu because the blind saw the blind saw because because yes because mate yes tope kwa yale mate akampaka kipofu akampaka kipofu tope za macho tope za macho akamwambia akamwambia Nenda kanawe, Nenda kanawe katika bilika, bilika la Siloam. Maana yake Maana ya hiyo Siloam, maana hiyo bilika. The meaning maana ya, ya hiyo safari sio yes. bilika. Ndio. Maana yake the Dio. meaning maana yake the meaning of this yake. maana yake sio jina lake. Not Dio. his name. Sema amen. Amen. Ya haleluya. Amen. Inaitwa bilika la Siloam. The pool of Siloam. Hiyo, It was Dio. given that kwa meaning. Sababu, yes. Because kwa sababu because because so, maana yake maana hiyo aliyetumwa hebu sema aliyetumwa maana yake bila kutumwa without being utanawa, sent you wash hakuna kitu nothing Dio. will happen utapaka you will put yourself hakuna kitu nothing yes. will happen utakanyaga you will step on it lakini kama nimetumwa but if it is sent, na mungu kukupa ufunuo huo forgot to give me revelation nikikwambia fanya hivi as i ask you to do something hata nimekuwa kama chukua mafuta fanya hivi kwa nini vitu vinakufa sababu unafanya kwa kutumwa na kueleza fanya hivi amen because you sent na kuwa nimekutuma na mimi ninaye kutuma na kutuma chini ya upako ule upako ndio unafanya kazi that anointing works ule upako ndio unaua vitu vitavyo vinavyokufa vinavyotakiwa kufa vinakufa vinavyotakiwa kuishi vinaishi hello amen hello amen nyenye inaweza kana itv mnasema kuna kitu kimeungua kwa sababu hamtaki kuonyesha mna nitawapa kazi ya kuonyesha vitu vingine mtaviweka humo inawezekana sisemi ndivyo inawezekana Jioni mna kazi ya kuonyesha kila kitu. Sema amen. Amen. Na muanze kurekebisha hapo. Kiwezekana kabla sijamaliza hapa. Pigia Yesu makofi. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Na kama mmefanya hivyo. Aye ya mna matatizo. Na kama amlikuwa amejiandaa kwenye hilo hamkustahili kukalia kazi hiyo hakikisheni unapoweka kwenye kazi 
unajithibitisha kwamba nastahili kuifanya ikazi chini ya neema ya Mungu pigia Yesu makofi unajua kwenye mambo ya Mungu watu wasipokuwa makini anaweza akafanya mazoea akafanya mazoea kwingine sio kwenye kazi ya Mungu maana maandiko yanasema amelaaniwa afanye kazi ya Mungu kwa ulekevu tunapokuwa kwenye kazi ya Mungu tunataka vitu viwili tunataka kitu kikubwa kimoja baraka blessings na tutaki kitu kimoja kikubwa kinaitwa laana we do not want plus unapokuja kwa Mungu when you come to God unapokuja kutafuta nini you come to look for blessings Jamaa nitamshangaa mtu ambaye atakuja hapa that is why I'll be surprised when you come here and you look at who is dropping his cell phones unabeba laana you will carry a cross laana ni mbaya a cross is bad bora ukose hela better you lack money upate laana upate baraka but find blessings Shema, amen amen na bora ukose pesa uipate nini baraka pesa itakufuata mtumishi wa Mungu um tafsiri nyingine inasema the man went and washed in siloam which means the one who is sent ametumwa ni mtu ambaye alitumwa ndio tafsiri yake si ndio amen sema amen. amen sasa kwa nini vitu hivi vinafanya kazi why are these things working paka unafanya kazi the anointing is working sasa mungu amenipa ufunuo na mimi nakutuma ukafanye sasa na ufunuo niliopewa. God has given me the revelation. Jesus inatendeka. Miracles will happen. inatendeka. Healing will happen. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo haijalishwe ni dini gani, huna dini nikikutuma itatokea. It will happen. Kwa maana mambo ya kuanza dini yako umetoka wapi? Dini yangu ni fulani. Achana na dini yako kichwani. Leave them apart. Sema amen. Wala sina mpango wa kuisema dini ya mtu hapa, ni yako wako kama ni ya baba zako ni yenu lakini mimi nakwambia Yesu ambaye ni Yesu wetu atakushaitia je brother brother niambia niache dini yangu brother mimi sina mpango wa kuongelea dini yako mimi naongelea habari za Yesu dini yako ni yako kama ni yako kama ile ukifika hapa iweke pale pembeni ukishamaliza ibada nenda pale pekuwa kama ipo nenda nayo Yes, sema ama. Kama kuna mahali pale kwenye duka waambie niweke dini yangu hii. Maana mimi sina mpango nayo. Sema ama. Wala sina muda kuelezea hapa. Ni dini yangu. Dini yangu haiwezi kukusaidia. Kwa nini naposema hapa? Sisi mami. When I stand here, I don't stand. Mami, I don't stand. Sisi mami. I don't stand. Na cheo cha dini yangu. With the position of my religion. Wala cha cheo cha dini ya baba yangu. Or the position of my father. Haiwezi kukuponya hata kidogo. That will never heal. Yes, you do not kuponya. Jesus is the Yes, you do not kusaidia. Jesus is the one that heals. Kwa nini nakueleza Yesu mponyaji? Yes, I talk about Jesus the healer. Hello. Na hii dini 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 this religion has lost a lot of a person will stay with the religion they will forget to receive the power of God Amen Amen Amen. He stopped many people from receiving. A few that are really good. Even if they were leaders. He said even if they were leaders. My child cannot die. I am going as well. Some of you are here today. Sema ma. Ukasema hata kama dini yangu inakataa. Nitatoroka nijifiche fiche nifike pale. I will sneak out. Sasa lazima siwezi kuendelea kufa. Wakati nasikia watu wanakuwa wanaponya watanganyika pekee. Watu wanafunguliwa kiuchumi. Mimi niendelee kusema nakaa hapo. Haleluya. Mimi nakwambia hata kama umetoroka uwe na amani. Kaa hapo pokea. Kaa hapo pokea. Amen. Tena kaa eneo ambalo kamera haziwezi kukuchukua. Yes. Maana na mimi sitaki wakuone. Amen. I don't want people to see you as well. Come fika. Nataka Yesu akuone. I want Jesus to see you. Nataka Yesu akuone. I want Jesus to see you. Yesu aione imani yako. Jesus saw your face. Yesu aione imani uliyonayo kwako. May Jesus see the face you have in him. Ya ilo he ran away from his child. They would tell him, Jesus is not the Lord. Jesus is not the healer. Even if he uses his demons. And the bank is up. And then they would encourage him. I have hope. 
Jairus says here, their children are well. And they still Mine is about to die here. He says, I'll be right back. I'll be back. And he turned to the... He said, where is Jesus today? Wow, how are you? They don't know. When he heard he's passing by Changanyika Pekas. Neo. He did not even Kawe. He went to Kawe. Yes. When he reached to Kawe. Yes. 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 Jesus. Yes. Jesus. I did not bring my religion. Even if I put it aside. I want my chance to be I know when you lay hands on her. She will be healed. My child is about to die. When I hold my religion, my child will die. I've heard Amen. that you heal. And I've Amen. seen that you heal. I've seen on TV. I've heard Amen. on the radio. And I. Yes. Yes. Moja viongozi one of the elders wakuu wa sinagogi the great Dio. leaders of the synagogue wakuu atinisa the great Amen. leaders of the Aka religion yes. he Dio. found jesus he was not he was not talking about he was not talking about he was not Amen. talking about he was not talking about he was talking about the god that heals i will not talk about your religion i'll speak about jesus He's the one that will help you. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sikiliza mafundisho, amini neno la Bwana. Amen. And believe. Soma. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi. Ndio. Jina lake Yairo. Jina lake Yairo. Hata alipomuona, alipomuona, akaanguka miguuni pake. Subiri kidogo. Wale watu kwenye tenti leo wana wana speaker. Amen. Muhakikishe kila siku maana Yesu anawataka waponye. Amen. Aha. Akaanguka miguuni pake. Akaanguka kasahau cheo chake, kasahau dini yake, mbele za watu akaanguka miguuni. Watu wana minyana usi dini fulani. Usi dogozi. Hasi ndio anapinga Yesu. Acha na watu. Leave people aside. Watu wanasema lakini hawezi kukusaidia tu. People will speak but they cannot Yesu atakusaidia. Jesus will help you. Akaanguka miguuni pake ndio akamsii sana akamuomba sana akisema akasema binti yangu mdogo binti yangu mdogo yu katika kufa yu katika kufa Biblia ingia tuisoma tafsiri ya kisasa ilisemaje can you read in english kwanza alafu tusome la kisasa he pleaded earnestly with uh, him uh, he said my little daughter is dying uh, please come and put your hands on her. When you put hands, don't pray, just lay hands on her. So that she'll be healed and live. Kiswali cha kisasa mstari wa 20 na Tisa. Mwe na Biblia za karatasi. Sema amen. Amen. Ninataka niagize Biblia zitoke nje zije nyingi hata hasa zile za zamani kabisa zile kila mtu unakuwa nazo. Amen. Acha kutegemea tu kwenye simu. Endelea kusoma. Hapo akaja mmoja wapo wa maofisa wa sinagogi. Hebu sema maofisa. Maofisa. Ha? Aitwaye Yairo. Anaitwa Yairo. Alipomuona Yesu, akajitupa mbele ya miguu yake. Sio kuanguka tu akafanya nini? Akajitupa. Unajua hiyo ni kiwango cha juu. That is a Ndio. Akamsii akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa. Ni mgonjwa. Karibu na kufa. Anakaribia kufa. Twende tafadhali. Twende tafadhali. 
ukamwekee mikono yako apate kupona na kuishi did Jesus ask him about his religion did he ask him where you coming from basi Yesu akaondoka pamoja naye akaondoka pamoja na watu wengi sana he did not say, move to my religion jesus has a work to do watu wengi sana wakamfuata wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande wakawa wanamsukuma sukuma yes pale katikati akapona bibi mmoja alafu mbele kidogo yule mtoto wa Yairo akawa amekufa sema amen ndio kabla hawajafika mtoto alikufa wakiwa njiani amekata nini roho wakaja watu wale viongozi wenzake wa dini ndio sema amen, amen. waliposikia Yairo amemkimbilia Yesu wakakimbia haraka kumtoa they ran kwamba achana na huyu mwalimu to ask him to leave kwanza mtoto kashakufa leave Jesus alone the child is Hallelujah. dead hallelujah amen Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. They don't see the value of your life more than yes. their religion. Some will say, you don't attend. We will not bury you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wakisha kuzika duniani si ulishaondoka. Kuna kitu kingine huko. Sasa bora tukufanyie birthday na kula keki ya upako ili siku yako ya kuzaliwa ii baraka siku ya kufa achana nayo utaenda mbinguni. Sema amen. Amen. Kuja mwingine anawaza jamani mimi nataka nje niziko na kwaya nzuri zinaimba. I want the choir to sing for me. Unaziko na kwaya zinaimba lakini huko unaenda huko unachomeka. Ona chotokea ni kumjua Mungu aliyehai. Kumjua Yesu mponyaji. Kujua Yesu anayefungua. Yesu hataki uishi na mateso, anataka uishi na ushindi. Ndio maana yailo pamoja. Na dini yake akasema naenda. Alikuwa Yesu akambia nenda. He says let us go. On the way. The elders came and said, your child is dead. Stop disturbing. Turudi tukazike. Come and let us go. Turudi. Let us go. Yeye anachoanza ni kufanya nini? Kuzika. Sio kufufua, sio kuponya, kuzika. Yes ndio cha muhimu sana kwao. Mm. Endelea. Yesu alipokuwa bado anaongea naye. Angalia anaongea naye. Wakaja. Walifika watu hey. kutoka nyumbani kwa yule ofisa. Ndiyo. wa sinagogi. Wakamwambia. Wakamwambia. Binti yako amekwisha kufa. Ya nini kuendelea kumsumbua mwalimu? mwalimu? Lakini Yesu, Yesu bila kujali walichosema. Bila walichosema akamwambia mkuu wa sinagogi akamwambia mkuu wa sinagogi usiogope usiogope amini tu amini tu leo sijali wamesema nini juu yako i will not yes. care what is spoken about you sijali nini kimetolewa juu yako what is good over you sijali waganga walikuambia nini i will not care what the witches told you sijali vipimo vimesema nini what the test says wewe amini tu usiogope utapona just believe Amen. and you'll be healed usiogope amini tu utapona do not be afraid usiogope, you'll be healed usiogope amini tu utafunguliwa do not believe usiogope not... amini tu utaweka huru do not be afraid Amen. you'll be saved in nuka Sema ya 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 ya. Niendele au nisiendele. Nataka ule keki mapema leo. Amen. Na wiki ija, kwenye kula, kwenye kama mafuta utapewa. Kifama aloma watu kwa nacho, sema amen. You'll be given amen. a special tool. Na na kiachilia upako. And it is anointed. Utafanya zoezi kadha kama mafuta ukiwa kwenye kiti chako hapa. You will step yes. any oil Ukimaliza as you sit. Ukimaliza ndo kwa nacho. As you done. Kama uwezi kuapa hudumu kiacha hapo hapo. If you amen. cannot give it to the ashes, leave it. Kimaliza. Sema amen. Amen. Say amen. Amen. Just leave it on the. Sama amen. Na nataka. 
I want. I want. I do not want people to delay us this last Sunday. Five in the evening. Five in the evening. Take your anointing. Amen. Amen. Yes. Yes. Lakini hii ya sasa itakuwa baraka sana. Sema amen. Amen. Unakanyaga na kifacha kwa hapa mkimaliza. Unajueka sawa na vavi ya tuvi yako. Moto. Bada ya kwanza ya kila mtu utapewa. Yes. Kila mtu? Utapewa. Jumangapi? Habi. Ila. Unachukua kimoja tu. Unakitumia. Sema amen. Amen. Sini baraka hiyo. Yes. Sini baraka hiyo. Pigie Yesu makofu mazuri. Amen. Sasa nimemaliza hapa. Naomba kwa haraka sana hawa watupe ushuhuda alafu niachilie upako ule keki waishe upako jamani. Naomba jeni mdendemi mjobere. Daria John, Geneva Olomi, Rehema Paulo, Manaidi Ibrahim Baloni msuya, Immanuel siku moja, Immanuel siku moja, Mbaraka tu, Seva Amen, Jennifer Ngonyani, Njo Mbele, Duniani mungu wa meeka, meeka watu wengi sana, Seva Amen, Karibu baba, Sima mapa tu, Mungine, kwa haraka wote twende kwa haraka ambao nimewaita tunaanza na waliofika tayari atuhitaji kuchukua muda ukifika unaanza kutoa ushuhuda yale Mungu amekutendea karibu tuambie eh mimi naitwa Emmanuel siku moja amen barikiwe sana nimeshambuliwa sana ulishambuliwa sana na tezi dume tezi dume tezi dume unatokea wapi baba nimetokea boko boko eh Tezi dume limekusumbua kwa mtagani. Tezi dume limetokea tokea mwezi wa sita. Nimekuja kupata nafuu. Walikupima wakasema una tezi dume. Walinipima tezi dume hapa mkojo sipati. Aha. Matoke yake nikaenda paka mbweni nikawekewa mpira. Ndiyo. Na mpira wenyewe nao ndio huo hapa. Uko hapa? Huo hapa. Umeushika. Umeushika. Ndiyo baba. Tarehe 4 nikaja hapa. Bada trene kuja hapa kwa nadangu moja lakini leo akuwai kufika. Ndiyo alikuleta. Ye ndiyo alikuleta hapa kini akuwai kufika kwa siku leo. Ukiwa na uo mpila. Na uo mpila. Nimivalia vizuri ya wezu kanijo kama na mpila. Lakini kujo kwa njia ya mpila. Ndiyo. Terene bada kuja. Nilika pale. Ndiyo baba. Nikafikia kula keki. Ukasikia kula keki. Nikafikia kula keki. Kula keki. E, na mafuta nikapata. Ndiyo. Na maji nikapata. Ndiyo. Nikaanza zangu nyumbani. Nikaanza kutumia vile vitu vile. Moja kwa moja siku ya Jumatatu. Tarehe 17. Ndiyo. Niende nikaflash mkojo. Aha. Nakuta ule mpira umechomoka. Wenyewe. Hallelujah. Aha. Mikona nikanyosha miguu juu mikono juu nikanyema ye hey, Mungu umenisaidia kiasi hichi uh. ye mpira umechomoka kama hivi kweli mimi nitaala usingizi kweli uh-huh. na kati sina mpira kwa salaga usingizi uh-huh. na leo umechomoka na mimi ngoja niangani ngoja nione ukasema nitaalala kweli eh hey, nitaalala kweli usingizi lakini Mwenyezi Mungu matoke yake ukalala ni milala usingizi naenda kujisaidia aja ndogo kwa hali ya kawaida tu. Pigia Yesu makofu tena mimi. Aha. Jana tarehe 31. Ndio. Ni kenda zangu mbweni. Kupima. Kwenda kupima. Ndio. Baada ya kwenda kupima, 
kwa kusema kweli ile hatua ya kwanza ndio kwa naye na hatua ya sasa ni tofauti kabisa makatasa yangu ndio haya wakasema ni nini eh makatasa wakasema ikoje haya wakasema moja kwa moja ilikuwa 69 sasa hivi iko si iko 14 ilikuwa 66 eh hapa hii njoa njoa hapa baba nani mtaenda na miujiza maana 14 maana yake nini maana inatakiwa iwe ngapi inatakiwa iwe 20 au 20 kumina, lakini imekuja iwe 10 mpaka 20 eh lakini sasa imekuja mpaka 14 mpaka 14 eh mpaka 14 maana yake hakuna tatizo hamna kitu nani mtenda miujiza baba anasema hebu toa hiyo uliyokuwa unatumia unaweza kaona Haleluya. Sasa unaweza kaona mtu ameteseka. Ulikuja tarehe 4, ulikuja tarehe 11, bila umechomoka wenyewe. Eh, 17. 17. 17. Baada ya kutia maji ya upako. Eh. Nani mtenda miujiza? Na wewe pokea muujiza leo. Haleluya. Sasa Hivi ni vipimo vya nani madaktari Sema amen Anasema ilitakiwa ilikuwa 60 Pressure ni pressure ni ilikuwa 60 ngapi Pressure ni ilikuwa 60 ngapi Hiyo ilikuwa 69 Sasa iko 14 Na walikwambia wangeenda kukupasua Walienda kunipata wataka kanipasue lakini yeye mimi nilikuwa sina Wewe ulikuwa hauna Eh niliambiwa laki 7 Lakini nani amekuponya Yes. Nani mponyaji? Hajapasuliwa tena. Na hilo eneo lililokuwa natoka mkoja liliziba lenyewe au walienda kuziba? Hiyo eneo lilikuwa natumia uliingizwa wa mpira. Ha, ha uliingizwa. Uliingizwa sehemu ya si. Tazaza nikakaa na mei masaa kibao wewe ukashangaa huyu mtu endi uko joa. Kumbe niko hapa napiga treti mkoje unaendelea naona ukijaa na kwenda na zivua na toa na kuja na chomekea baada ya upako ule mpira umechomoka wenyewe wenyewe bila uchungu bila nini haleluya na wewe leo unapokea kiraisi sana yesu mponyaji asante kumponya mwanaume huyu utukufu ni wako Asante kuondoa mateso. Amen. Nenda ukamtukuze Yesu. Kamshuhudie Yesu aliyokutendea. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Jane Mdendemi kutokea Kibaa. Ndiyo. Mimi na miaka minne kwenye ndoa yangu nimeteseka kutokupata mtoto. Miaka minne ukupata mtoto. Ndani ya miaka minne. Ndani ya miaka minne. Ndiyo. Haya, nini Mwa, kimetokea? Mwaka jana mwezi wa moja kuna rafiki yangu alinielekeza kuwa nije kukaa. Ulikuwa umetafuta wapi na wapi labda kwa ganga? Kwa ganga wa kienyeji nimeenda karibia wanne. Wanne? Eh, mganga kwanza aliniambia nipeke kuku mwekundu pamoja na mweusi. Ukampelekea wote? Sikumpelekea. Kwa sababu mwenye hela nilikuwa naipenda. Ngasema hapana siwezi kumpelekea hela hii. Eh. Maa pili nikaenda kwa mganga mwingine akaniambia nipeke laki moja na nusu hapo amenipunguzia. Eh. Nikasema mm, nitakuja lakini hata sikwenda mganga wa tatu nilivyoenda nitumia tumia dawa lakini mwisho wa siku nikasema mm, hapana mbona sana naangaika lakini Nani alikuleta hapa sasa? Alinileta rafiki yangu upo pale. Mwite. Mwambie rafiki. Mama Binjo. Mama B yuko hapa. Haya akakwambieje? Mganga tatu nimetumia sana dawa lakini mabii akaniambia jambo unaangaika kiasi hicho eh. nasikia kwenye nani kawe Tanganyika pekaz kuna nini kuna maombi kuna mtumishi wa anaomba omba anaomba omba eh anaombea ombea watu okay ndio aiba niambia vile nikamwambia wapi akasema rafiki yangu hata usiangaike kuna namba hapo zinapitega chini ya tv utazifanyaje utazichukua baada hapo 
utamtafuta eh. na kumbuka ni kutafuta ilikuwa mwezi wa 11 alikuwa usiku nilikupigia simu ilikuwa kwenye maombi ulikuwa umepumzika kwa muda huo eh. nilipopiga simu nikakwambiaje mtumishi mimi nahitaji kufika hapo lakini sipajui kwa sababu ni mgeni huko mjini ukaniambiaje usikiza vizuri redio au upo na angalia tv nikasema siangalie tv na angalia redio ukaniambia hivi eh, sikiliza vizuri tutakuja yani tutakutajia pale eh. basi ukaniambia pia nitume jina na matatizo ni yoko pona ili utakapokuwa unaomba uunganishe uniunganishe kwenye maombi nikasema hapana mwenye nataka kufika huko huko nataka nifike eh siwezi nikatuma maombi mimi kwenye nani kwenye simu eh. basi siku ya pili siku ile ile wakatangaza wakasema kawe hakutaja tena tanganyika pekazi wakasema kawe wakasema kawe hivyo sema kawe sasa ndo nikaelewa kumbe kawe hakuna tanganyika pekazi nikasema ah eh kawe basi naweza kufika hapo kwa sababu sitataja Tanganyika Packers. Utasema kawe tu. Mm. Maana ipanda magari kutoka nyumbani, kutoka kibaa mpaka Mbezi, Mbezi, nikapanda gari hadi hapa lakini hapa nilikuwa bado sipajui ni mgeni kabisa. Aha. Nikaulizia, jamani kawe wapi? Akaniuliza, unaenda kwa mwamposa nikamwambia ndio. Baada hapo akanielekeza vizuri, kuna mmoja alinileta hadi hapa lakini sikumjua huyo mama alitoka Morogoro. Aha. Ni hivyo fika hapa ninua maji na mafuta. Eh. Ilikuwa ni siku ya Jumanne. Ndio. Nilinua maji na mafuta baada hapo nilienda nyumbani kuyatumia. Ndani eh. ya siku tatu niatumia maji na mafuta kuoga na kunywa. Ndani ya siku tatu. Ndani ya siku tatu siku ya nne nilisikia tumbo linaniuma linakata hatari. Eh. Baada ya kwenda kujisaidia haja kubwa, nijisaidia yani vitu vya usi ambavyo havieleweki. Eh. Ikabidi ni mwite mme wangu nikamwambia mme wangu hii hali sio ya kawaida kwangu mbona sijai kutokea na kitu kama hichi eh. yeye akanijibu tu mwamposa anafanya kazi na maombi yake eh. Aha Nika... <laughs> haya siku ya nne ya tano ya sita baada ya wiki mbili nilivotumia ile maji nikawa naendelea na kuumwa ikabidi nienda hospitali eh. nilipoenda hospitali ule mwezi wa 12 mbisa tarehe afika nilipoenda hospitali usaidio siku ngapi imepita zilipita wiki mbili wiki mbili ukaenda wiki mbili nikaenda hospitali kwa sababu nilikuwa naumwa sana ilikuwa mwezi wa 12 mbisa tarehe afika ulipoenda nilipoenda eh nilipoenda hospitali nikasema jamani mwenzangu naumwa lakini ninachoumwa hata sielewi maana hapa nikisema nielezee sijui nitaelezeaje eh nani daktari kaniambia basi tutakupima mimba UTI pamoja na typhoid wakakupima walinipima walinipima lakini vyote ni typhoid ni kutonayo na UTI ni kutwana nayo uh-huh. baada hapo kaniambia dada tuna habari njema we hapo ulipo ni mjamzito habari njema na we ukapokea habari njema leo upokea habari njema wiki hii upokea habari njema baada ya dakika chache kuanzia sasa aha uh-huh. Ukafanyeje sasa? Pale nilifly, nilifly kiasi kwamba fly yangu ilipitiliza. Nikamwambia mme wangu mimi tayari ni mjamzito. Akaniambia mm, mwamposa amefanya kazi ya maombi. Mpaka umefikia hatua hii maana tumehangaika kiasi kwamba mpaka tulikata tamaa. Uh. Nikasema mm, kweli Mungu mwacheni afanye kazi yake. Uh. Baada hapo nikaja tena kwenye kongamano la wafanyakazi na wafanyabiashara. Eh. Sikuja tena mpaka mwezi wa, wa nane mwishoni. Mimba ikiwepo tayari kubwa na tayari kwenda kujifungua. Ndiyo. Nikaandika maombi matatu. Cha kwanza niliandika kuwa naomba nijifungue salama mwezi huu na usiishe. Eh. Na niliomba kuwa nijifungue saa saba ya usiku. Uliomba kujifungua saa saba usiku. Ndiyo. Eh. Kweli hivyo fika siku ya Alhamisi niliumwa kawaida tu nyumbani ilipofika saa nane, huyu hapa rafiki yangu akaniambiaje bwana kama unaumwa pengine yaweza kuwa uchungu nikasema hapana lakini kwa kawe kule kwa mwamposa niliandika kwa naomba nijifungue salama na siku kama hii hapa ilikuwa siku ya alhamisi uh. akaniambia mm, basi vaa twende hospitali kweli tuliondoka pale saa moja tulivyofika hospitali ilipofika saa tano. Eh. Nilianza kuumwa uchungu leo wa kuchanganya. Uh-huh. Nikasema mm, sasa hapa nitafanya Satano ya usiku. Eh. Yaani umechanganya kiasi kwamba siwezi hata kuelezea. 
nikachukua mafuta pamoja na maji nikanywa mafuta nikajipaka tumbo nikasema Mungu ninaomba ifikapo saa saba niyo tayari limeshajifungua tena kawaida nisifanyie operation wala nisichane yani sichanike eh. kweli ilivyofika saa saba yani saa saba ile daktari alinifuata mwenye nipo lala kitandani akaniambia dada chukua vifaa vyako twende nikakupime Ngamwambia poa nikachukua vitu vyangu nikaenda pale kitandani akanipima akasema fanya haraka beba vitu vyako naomba uende leba. Aiva sema vile basi nikachukua vitu vyangu nikaenda leba. Leba ninapandisha tu kitandani ile saa saba. Yaani nafika ile saa saba nikajifungua pale pale. Ndio hiyo sasa kama. John hapa, John hapa na rafiki yako. Amenitendea. Amenitendea Yesu. Leo nimebarikiwa. Anaitwa nani mtu mwanao? Anaitwa Dickson. Dickson. Umefurahi wewe? Ndio rafiki yako. Wewe ni rafiki mzuri sana. Ulimwambia usisumbuke twende wapi? Pamposa. Amen. Waambie watu wasisumbuke waje kwa Yesu anawaponya. Huyo ametoseka miaka minne kwa waganga kila mahali. Anatumia mpaka wakati mwingine anaona hii era ni nzito sipereki. Lakini Yesu amemponya wala hajasema aliona na mimi nikamuombea. Anasema alikuja hapa baada ya maombi ukachukua maji na mafuta upako. Ndio. Wiki mbili tayari. Wiki mbili tayari nilikaa kule nyuma. Yaani hapa nilikuwa na kuona kwa umbali sana. Lakini Yesu amekutendea. Lakini nikasema ah kufika maeneo hapa tayari nishafunguliwa. Amen. Hata kama umekaa unioni nataka Yesu aione imani yako. Hello. Naomba mafuta tumbariki Dickson. Dickson, ninakubariki. Utakuwa kimo na kimo kimpeleza Mungu na nadamu na kuweka wakfu kwa Mungu, uwe mtoto wa baraka. Utastawi mchana na usiku na utakuwa baraka na utakuwa mkumbele za watu. Utakuwa furaha kwa wazazi wako, kwa taifa na nyumba ya Bwana. Jesus name. Na wewe umekuwa baraka, pokea baraka. Amen. Pigia Yesu makofu mazuri. Ah, ninaambia watu wa nyumbani wataona zile shuhuda za vitu vilivyotolewa. Lakini ni vema sana tuweze uh, kuona na sisi hapa. Sema amen. Ila jioni tutaonyesha live kuna mambo mengi kuna mambo mengi yametokea kwenye nyumba za watu sema amen kuna mtu mwingi nimekuwa naomba 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 ile simu yangu haleluya nataka tu mambo kadhaa tu watu watayapata baadaye tuendelee bwana yesu asifiwe amen Naitwa Daria John. Niteseka sana na ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri. E, ndani ya miaka mitatu. Ndiyo baba. Nashukuru Mungu baada ya kufika mko kwenye bazabao hii hapa, eh. nimeweza kupona hiyo hali. Ilikuwa nanitesa sana. Nimekutesa miaka mingapi? Miaka mitatu. Pigeni Yesu makofu mazuri. Haleluya. Haleluya. Umefurahi mama? Mefurahi sana. Nilikuwa naumia sana na mtume. Ndiyo. Maana unapotaka kujisaidia ile njia haja kubwa inafunuka kwa nje naumia sana. Inaumiza. Eh, hey, inafunuka yeah. kwa nje. Yeah. Na ukimaliza inaingia ndani kwa ghafla kabisa. Fiu! Basi unaumia sana, yani mpaka unalia. Eh. Yeah. Lakini baada ya kufika kwenye matabahu hii nimepona na mshukuru Mungu. Mungu amekuponya. Ameniponya. Pigia Yesu makofu. Njoo hapa. Nani mtenda ni uchisa? Ame. Mama, umefurahi? Nani amekuponya? Yes. Mpigieni Yesu makofu. Bado? Tuambie kwa haraka, kwa haraka. Pia na ushuhuda wa macho ambaye amenitesa kwa muda tangu 1996. Eh. Nilikuwa sitembei mimi bila miwani. Ulikuwa utembei bila miwani? Bila miwani. 
Nikitembea njiani kichwa kinauma sana machozi yanatoka na macho yanauma. Nini kimetokea sasa? Sasa kimetokea hivi karibuni. Nimeanza kufuatilia madhabahu hii. Nikaanza kupata unafuu natembea juani wala kichwa ya kiume. Kuzulia maombi. Na kuzulia maombi. Wala macho yatoi machozi. Lakini ikifika usiku nikilala kichwa kinaniuma sana. Nini kimetokea sasa? Katika maombi matatu nilio nilio yaomba nikasema kabisa hey, Yesu naomba kwamba kichwa na macho kipone kipone na mshukuru Mungu ndani ya wiki moja hii nimepona pigia nyasha makafi baba asante kwa uponyaji wa mwanamke huyu utukufu ni wako heshima za watu ni zako amen tuendelee bwana yesu asifiwe amen napenda kumshukuru Mungu wa madhabahu hii niliteseka na uchumi miaka 12 ndio nilikuwa na hali mbaya mpaka kiwanja niliuza eh sasa kupitia keki ya upako juzi jumapili na maombi ya saa mbili. Aha. Nikasema Mungu leo nataka na mimi nifungulie nimechoka. Uh. Ikifika saa mbili huwa kwenye maombi mimi nalala. Uh-huh. Maombi yakiisha mimi naamka. Nikasema Mungu leo silali uh. na mimi nataka unifungulie nimechoka. Nikamwaga yale mafuta baada ya maombi mtumishi ukasema tumwage mafuta nikamwaga mafuta ndani na nje nikasema leo nataka kitu kinanuizia uchumi wangu kuanzia leo nataka nikishuhudie kwa macho yangu baada baada ya hapo nikamka asubuhi mlangoni kwangu nikakuta vitu vya ajabu nimevibeba ninavyo hapo vitu gani si vijui mimi nimevikuta sijui dawa gani nikabeba njoo hapa haya mwingine Niwaambie kila kitu kilichojificha kiwa kionekane kitaonekana tu. Tuendelee haraka, tuendelee haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Jenu Viva Ulome. Ndiyo. Mimi nilijungamanisha nyumbani maombi ya kila siku saa mbili. Ya usiku. Ndiyo. Baada ya hapo Jumapili pia ibada ya kwanza nikajiungamanisha. Aha. Nilipotoka nje kuanika nguo nikaona kitu cha upe juu. Hapo nje kimetokeza tu kwenye ardhi. Nikamwagia mafuta baada ya hapo kuja kukishika hivi nikaona kitu kimetoka kirefu kama hichi. Chini. Chini. Usiku nivolala nikaota. Ela zinatoka chini nyingi na zichukua. Wenzangu tumekaa nao wote hawazioni. Nikamshukuru Mungu kwamba nimefunguliwa. Ulikuwa unateseka na nini sana? Mimi ni mfanyakazi wa serikali. Hapo nyuma nilifungua biashara ya mchele. Uh. Nilikuwa nanunua mchele huko mikoani na leta tandika tani 20. Tani 20. Tani 20 ni gunia 200. Ndio. Basi baada ya hapo kwa muda uvo kwa unaenda biashara ikiwa inazidi ku kurudi ku, 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 nyuma. Uh. Siku ya siku biashara ikakaa tandika muda mrefu mwezi kaendelea miezi miwili baada ya siku tena mtaji wote ukaisha. Ukaisha. Nikawa sina kitu. Nikilala usiku mikono yote huko vinakuta chale nimechanjwa. Usiku. Usiku. Kwa hiyo nashukuru Mungu baada ya maombi. Baada ya hiyo kutokea hicho kitu unachanjwa tena? Si chanjwi tena na lala vizuri. Na lala kwa amani. Anjoa. Kwa jina la Yesu kila kitu kiharibiwe njiza sana kilichokuwa kinaharibu maisha. Tuendelee haraka, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina laitwa Pero ni Msuya. Ndiyo. Natoa ushuhuda kupitia mtoto wa mdogo wangu. Aha. Sisi ni wenyeji wa singida. Subiri, subiri. Wewe ndio umevikuta hivi? Mlangoni. Unaweza ukaona hebu inua. Inua hiyo. Kwa mkono wako. Au naogopa. kono kono wale wa baharini lakini wamefungwa na ma vitambaa kama irizi mengine huko ndani haya ni maisha ya watu yanaendelea lakini hiki inaitwa kufunguliwa kila kilichokuteka kinakuachia kila kilichokuwa kinachezea maisha yako nguvu yake imekwisha na nguvu ikisha ndio unakuta vinakuwa wazi Umekikuta same gani? Mlangoni kwangu. Baada ya maombi ya usiku. Baada ya maombi ya usiku nikasema kinachozuia maisha yangu leo nikikute mlangoni kwangu nishuhudie kwa macho yangu. Pigia Yesu makofi. Mwaka <laughs> mkono wako hivi. Nenda umefunguliwa. <laughs> Might in the name of Jesus. Tendere na shuka. Weka mkono wako. 
na ushuhuda kupitia huyo mtoto wa mdogo wangu tuambie kwa haraka huyo mtoto mara ya kwanza alivimba jicho alipomvimba jicho siku ya asubuhi tunaamka tukamkuta ametoka nyama puani ndio alipotoka nyama puani siku ya tatu tena tukamkuta tumbo limejaa aha tukampeleka itigi hospitali okay wakatupa rufaa akatuambia tuje mwimbili ndio tulipokuja mwimbili mtoto akakatwa kinyama cha puani walipopima akaonekana na kansa ya koo kansa ya koo mtoto eh alipoonekana na kansa ya koo tukawa tumelazwa mwimbili mwaka mzima mwaka mzima mwaka mzima mtoto akawa na mabadiliko homa inamzidi mara yani hali inakuwa ni mbaya akatokea mama mmoja ambaye tulikuwa tumelazwa naye pale mwimbili akasema akasema jamani mama mnahangaika sana na mtoto mkuu jaribuni ya kwenye maombi tukachukua hatua tukaje hapa aliwaambia mje hapa sasa mama mmoja ambaye naye alikuwa na mtoto wake anaumwa pale mjini aliwaambia nendeni pale eh tulipofika hapa ilikuwa ni siku ya kuombea watu wa mikoani eh. mtumishi ukamshika huyo mtoto ukamuombea tukachukua maji na mafuta eh. tukaenda nayo pale hospitali tulipofika hospitali tukawa tunampa maji tunamuogesha yale maji na mafuta ndio kumpaka kwenye vile vinyama vile vinyama vikapotea vikapotea eh tukapewa ruhusa ya kuondoka lakini tukaambiwa baada ya miezi minne tunakuja kuhudhuria kliniki pale Mwembili ndio tulipokuja kuhudhuria kliniki wakasema mtoto hana tatizo la aina yoyote hakuna kansa eh amepona pigia Yesu makofi njona ya nani mtenda ameuchiza haya ni matendo makuu ya Mungu leta Mama, nana memponya huyu mtoto. Yesu. Yesu. Picha zake ziko hapa. Hizi hapa hizi. Ukata na umwa. Eh, alipolazwa mwimbili na nyama hizi hapa za puani. Yes. Zilikuwa zimetoka. Eh, zilikuwa zimetoka puani kwa hiyo wakawa wamemkata, wamempima, eh. wakasema ana kansa ya koo. Kama. Ndio huyu hapa. Eh, ndio huyu hapa huyu. Nana amekuponya. Hai. Baba asante kumponya mtoto huyu utukufu ni wako katika jina la Kristo. Amen. Utawapa picha wale watu pale. Sawa. Amen. Sasa naomba wakati tunamaliza zoezi kuna watu ambao walichelewa kutoa sadaka inua juu sadaka yako. Kama ulichelewa kutoa sadaka yako, ulifika, ulikuta wenzako wametoa, inua juu wakati tunamalizia watu hao wawili nitaenda moja kwa moja kwenye kazi nyingine. Na watu wa keki wawe tayari. Inua juu Inua juu sadaka yako. Baba nakushukuru kwa ajili ya sadaka. Watoto wako nao wanajiunganisha katika baraka hizi wanatoa sadaka zao. Ninawabariki kifedha, kiuchumi, kimaisha pokeeni baraka. In Jesus name. Amen. Naomba hudumu muende sharp sana. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Jennifer Ngonyani. Ndio Jennifer. Mimi tatizo langu litokea baada ya kujifungua tu mtoto. Ndio. Baada ya kujifungua mtoto 2018 mwezi wa sita. Nilipojifungua damu hazikukata mpaka mwaka 2020. Na Toka 2016 mpaka 2020 damu hazijakata. 2018. Eh. Nikawa nahudhuria mahali hapa 2019 nimehudhuria baada nikakata tamaa. Ndio. Baadaye nikakutana na rafiki zangu akaniambia we jeni mbona unazidi tu kupungua nikamwambia mimi na tatizo la kutoka na damu mfulizo. Yaani kama ikikata asubuhi jioni lazima nione. Aha na nikiona mpaka kesho asubuhi tena. Aha. Basi ni wakaniambia basi uendelee kuhudhuria kule Tanganyika pe kazi utafanikiwa lakini mimi nikawa sina imani kabisa. Nini kimetokea tuambie kwa haraka? Juzi Jumapili nikakuta tulo yangu inasukumwa kuja mahali hapa. Nilivyokula tu keki ya upako kufika nyumbani nikaona siku zangu. Ukaziona? Nikaziona siku zangu. Bado ulikuwa uzioni? Nilikuwa yani ni yani sikuona tena siku zangu tena samani. Eh? Nilipofika nyumbani siku zangu zikawa zimekata kabisa. Yaani naona mfululizo. Nilikuwa naona mfululizo. Yaani nilipofika nyumbani baada ya kula keki. Baada ya kula keki ya upako nikakuta tumbo linauma baadaye siku zangu zikawa zimekata mpaka sasa hivi. Yes, makofi. Njoo hapa, njoo hapa. Tuambie pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen, mama. Mama yangu alikuja jana hapa. Eh. Mama yangu alikuwa na kesi. Alikuwa na kesi na ni mama. Ya kusingiziwa kwa sababu analinda baa. Nani mme wako? Eh, huyu na mama mkuu wangu. Mama mkuu. Ehe. Alikuja jana, yani jana ndo siku yako ya kwanza kuja hapa. Akaja, ehe, nini kimetokea? Akaelekezwa na dereva gari. Eh. Ndo akafika. Akafika wakati maombi yamemalizika. Ndio. Akaandika zile zile maombi matatu. Ndio. 
basi pale kanua maji ya upako uh. mafuta ya upako na maji uh-huh. akaja nayo ndio akanigaia na yeye kaenda nayo zingine akagawia wewe eh nika, nikafika sehemu ya kazi pale uh. nikamwaga ile maji baada kidogo tukakaa kama nusu saa lipofika saa sita, ile bosi aliyomkamata mme yangu uh. akamkamata mhudumu wa kaonda yeye ndo alifanya tukio hiyo akakamata ana simu atachi kwa sababu akamkamata ana simu atachi eh. kwa sababu siku hiyo alivyoibiwa pale akachukuliwa simu mbili eh. ya Nokia ana eh. na laptop na TV akakamatwa mfanyakazi ehe mume wako akawa amewekwa huru sasa ehe yeye sasa hivi mume wangu hana kesi yani ile Yesu makofi njoo hapa njoo ni hapa na mama mkwe Oh mama mko alikuja ili mtoto wake apone. Ah njoo. Ah wewe umebarikiwa? Barikiwa sana. Na nimekuponya? Yesu. Bwana Yesu asante kwa uponyaji in Jesus name. Ah. Mama, mtoto wako yuko wapi sasa? Mtoto wangu yuko kazini sasa. Eh. Amepona. Amepona. Ameondolewa kwenye kesi. Eh. Umefurahi? Nafurahi sana. Amen. Eh. Natokea wapi? Mbagala. Mbagala ndio eh. kwenu. Eh. Haya. Pokea baraka wewe na familia yako na ukastawi. Jesus name. Pokea baraka wewe na mume wako na mkastawi. Jesus name. Amen. Pigia Yesu makofi. Mtume. Eh. Huyo mama anasema mwanae ndio alipewa hiyo kesi ndiyo. ya kuiba ambapo ilibiwa simu ya smart simu ya button pamoja na laptop na laki mbili Aha. baada ya mamake kuja jana oh. alichukua maji na mafuta upako oh. akaenda kumwaga ile simu ambapo alisingizwa na kesi Aha. baada ya kumwaga mafuta upako ilipofika ilipo saa sita oh. yule mwizi ambaye analini ana uza kaunta pale oh. ndio aliyekamatwa ambapo huyu mama mwanaye aliambiwa alipe milioni moja Aliambiwa alipe milioni moja. Aliambiwa alipe milioni moja. Sasa ana kesi tena. Ana kesi tena. Haleluya. Kila kitu cha giza kimeharibiwa katika maisha yako. Sasa pale ulipo. Niwe hiyo. Nataka ushike dhambi yako kujimaliza. I want you to hold you. Mama na watu wa keki wao tayari. Shika dhabiu. Hold your seat. Shika. Okay, watenda kaza na kumaliza tuzo hizi hili la la dhabiu na na kazi zingine watafanya hiyo kazi wengine waendelee kufanya kuweka sawa kila kitu. Sema amen. Shika dhabiu yako kujimaliza weka mkono ni mwako. Hold your seat of sacrifice. Dhabiu yako kujimaliza. Seat of sacrifice. Ni siri kubwa ya ushindi. Exactly katika maisha yako ya kiuchumi. In your life. Katika maisha yako ya kiuchumi. In your life financially. Haleluya. Wangapi wanaamini kufanikiwa? How many of you? Nilikwambia. I told you. Hauta kosa usingizi. You will never lack sleep. Kwa sababu ya pesa. Because of my. Pesa zitakosa usingizi kwa sababu yako. You will lack sleep because of you. Wangapi wanaamini haya ninayoongea? How many of you believe what I say? Hautakosa usingizi kwa sababu ya pesa. You will never lack sleep because pesa itakosa usingizi kwa sababu yako. Money will lack sleep because Hautakosa raha kwa sababu ya pesa. You will never lack joy pesa because itakosa of Pesa itakosa raha kwa sababu yako. Money will lack joy because of you. Haleluya. Shika dhabi yako weka mkononi. Weka mbele ya macho yako. Put it ahead of your eyes. Shika kila mmoja. Unaamini? You believe. Fanya hivi. Do it. Sema wewe pesa. Say money. Huna nafasi you have no space ya kuninyima usingizi that i will lack sleep mimi nina nafasi i have a position ya kukunyima wewe usingizi of making you lack sleep una nafasi you have no position ya kunipa pressure of pressuring mimi nina nafasi i have a position ya kukupa pressure of giving you a pressure utanitumikia you will serve me usiku na mchana night and day utafurahia you will rejoice na utakuwa na raha and you will rejoice kama mikono ni mwangu to stay in my hands na kutumikia na kunitumikia and to serve me uko chini yangu 
kwanza leo ninajimaliza ninaamini nimejiokoa i believe that i'll save myself lift it up pokea upako wa mafanikio receive anointing of prosperity pokea upako wa kutawala pesa receive anointing of utatawaliwa utatawala utatumikia pesa zitakutumikia pokea upako wa kutawala na kufanikiwa pesa zitakutumikia usiku na mchana kila unapoweka mikono utastaa in jesus name kimbia wake up Gina la Yesu ningome Nam msikilizaji wa redio zote tano za baraka lakini pia mtazamaji wa Arise and Shine TV popote pale ulipo na tutazama na kutusikia ama na kusikiliza haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Tanganyika Pekas Kawe jijini Dar es Salaam kwenye madhabahu yainuka uangaze Elio chini ya mpako mafuta wa Bwana mtumishi wa Mungu mtume Dr. Bonfas Mwamposa Bulldoza. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa siku ya leo siku ya ibada ya upako maombi na kufunguliwa. Lakini pia siku ambayo ni ofa ya kula keki ya upako. Wale ambao walipata neema ya kula keki ya upako siku ya Jumapili leo watarudia kula dabo. Lakini wale ambao hawakupata neema ya kula keki ya upako siku ya Jumapili basi leo watapata nafasi hiyo mtumishi wa Mungu mtume Dr. Boniface Mwamposa Budoza ameweza kuruhusu jambo hili liweze kutendeka Karibu sana ni wakati wa matoleo wakati wa kumtolea Mungu sadaka kumtolea Bwana kile ambacho unamwamini Mungu kufunguliwa unamwamini Mungu kwamba utakwenda kufanikiwa mtumishi amekusha kunena na kuzungumza juu ya sadaka hii Kazi yangu mimi kubwa ni kukuletea namba ya simu ambayo unaweza kuituma au unaweza kutuma sadaka yako mtazamaji na msikilizaji pia kwa wale ambao unatutazama kwenye runinga ya kwako hapo unaweza kutazama pia namba za kipita chini hapo lakini pia kwa wale ambao unatusikiliza basi acha ni kutojie namba hizi hapa za simu ili uweze kutuma sadaka yako moja kwa moja lipa kwa Mpesa ni 5692 82 Unamalizia tatu. Mia tano sitini na tisa, mia mbili themanini, halafu unaweka tatu. Lakini pia tigo pesa ni sifuri saba moja nane, therathini na mbili sifuri sifuri themanini na nne. Sifuri saba moja nane, therathini na mbili sifuri sifuri themanini na nne. Lakini pia uh, mpesa ni sifuri saba tano nne, tatu mbili sifuri sifuri nane nne. Sifuri saba tano nne, tatu mbili sifuri sifuri nane ne tuma sadaka yako moja paka saa mbili tumemaliza lakini saa mbili usiku saa mbili na nusu nitakuongoza maombi ya live kama nilivyoahidi jana nyumba yako lazima mikono iondoke ya giza nyumba yako lazima mikono ifunguliwe yote nyumba yako lazima mikono iachilie yote nyumba yako lazima kila eneo nyumba yako sio njia ya chuma ulete kufanya kazi sio milango ya wachawi kufanya kazi sio zizi la mifugo ya wachawi kutembea kwa nyumba yako sema mama ndio alikuwa anatoa habari hapa oh ya ya sema aya ya sema tena sema tena kuna mmoja wala alioko nyumbani wataona baada ya huyu kumwagia mafuta upako utaona hii habari sema amen you see this naitwa Doris Kiba hiyo ni shuhuda ya maombi ya juzi usiku mtumishi tuliposema tumwage mafuta nimemwaga mafuta nyumba nzima asubuhi ni tukakuta house mizi yani wengi sana haleluya simizi chooni kwa watoto na sitting room pia na huyo mjusi alitokea ghafla na kufa ghafla na kuoza ghafla vyote kwa wakati mmoja. Ukimwona mjusi hapa hapa amekauka na ameoza. Sema amen. Na ametokea ndani kwenye eneo la Tairis. Ametokea ghafla, ameoza ghafla, amekauka ghafla. Anasema alitokea na sitting na huyo mjusi alitokea ghafla na kufa ghafla na kuoza ghafla vyote kwa wakati mmoja utukufu kwa Mungu 
Tunaona pale kuna masimizi mengi na mjusi kwa hapa kama ameungua. Hawatacheza na wewe tena. Hawatafanya nyumba yako kuwa ni mapango ya kunyang'anywa vitu. Kwa jina Una ponywa leo kwa jina la Yesu. Aye ya. Hapo utaona kuna kwa wale walioko nyumbani wanaona. Wanaona. Haleluya. Huyu anaitwa Naomi kutoka Morogoro. Anapenda kushukuru Mungu sababu ndani kwangu kulikuwa na mjusi, kulikuwa na mijusi wengi kama kama anafuga. Na watu mna vitu kama mmevifuga vile lakini havijafugwa. Kama nafuga mpaka wana, wanazaliana. Yaani unaona mejusi wanazaliana ndani ya nyumba yako kama vile umewafuga. Wanazaliana na kuwa wakubwa wanakulia umumu. Lakini kupitia mafuta, udongo, maji ni mwaga ndani mpaka nje pia na yale maombi ya sambili usiku. Mijusi yote imetoweka. Na hakuna mjusi yoyote ndani kwangu tena Hakuna mjusi yoyote ndani kwangu tena maana muda mwingine mtu anapishana na mijusi mlangoni mijusi anaingia mtu anatoka Anaingia ndani lakini sasa hakuna kabisa narudisha sifa na utukufu kwa Mungu muweza wa yote Haleluya. Sikiliza hapa. Bwana asifiwe mimi kwangu baada ya kumwagia maji na mafuta katika maombi yanaendelea redioni. Nilikuta viula ndani kwenye tiles sio hao tu. Viula wamefika wanne wenye wengine sikupiga picha. Tulimwagia mafuta na walichoma moto. Baada ya hayo matukio hali yangu ya kiafya ime ya kiafya imeimarika sana nilikuwa mtu wa kusikia mwili kukosa nguvu kizunguzungu mara kwa mara sasa hivi niko vizuri sana na hapa chini ametuma picha karibu tatu na ndege hasa na ndege huyo nilikuta amekufa chumbani kwetu na mme wangu chumbani kwetu na mme wangu maelewano ndani ya ndoa yalibadilika yalikuwa mabaya mno lakini sasa namshukuru Mungu magomvi ya ndoa hakuna. Alikuta ndege amekufa hapo hapo chumbani. Sema amen. Baada ya kumwagia nini? Huyu anaitwa Majuma wa Ke, Kemegere Kivikindu. Baada ya kumwaga maji na mafuta Jumatano usiku wa kupata usiku kupata maombi, nimemkuta panya huyo kafa chumbani kwangu na anamkia mfupi sana baada ya kumwaga na maji na mafuta asubuhi na msalimia jirani yangu mara tatu kaninya mazia hapa ndani kakumbuka usiku nimetembeza upako nyumbani nani mtenda miuchiza na Yesu leo anakuponya wewe pia baba asante kwa jeu wako kubariki na kuachilia baraka na waachilia baraka na mafanikio in Jesus name Haya yote ni matendo makuu ya nani? Wote sema ni matendo makuu ya Mungu. Sema tena. Kule nyuma sema ni matendo makuu ya Mungu. Huyo panya ukimuona mwenye mwenye mkia mfupi ni mkubwa. Wala anaona kwenye TV wanaona na nyinyi mtaona baadaye. Sasa nina maana gani kuwapa shida hizi? Sina maana uanze kuona mejusi na panya nyumbani. Kama ni mapepo. Nataka uamini kwamba kila mkono unakatwa. Kila mkono uliokuja kwa siri kwenye nyumba yako unaharibiwa. Naomba kwa haraka sana watu wa keki wanapochukua keki. Naomba kwa haraka sana kila mtu ambaye unasema napeleka injili natoa 1050 ingia kwenye nafasi unayoweza katika makundi matano katika watu wanaopeleka injili kwenye tv kwenye redio mpaka inakufikia nyumbani naomba ukimbie uje madhabahu nataka kuwabariki watu wao kwa dakika chache
Njo madhabauni. Elf amshini. Elf thirathini. Elf ishirini. Elf kumi. Na elf tano. Kama upo kimbili ya madhabauni. Biashara mtavuna Hakuna mbegu liopanda ambayo itaoza Ambayo haitazaa Ambayo italiwa na adui Hakuna mbegu liopanda ambayo haitazaa katika mashara Kila mbegu na wapanda kwenye njiri Itazaa maramia Unaipanda Inatoka mikono ni mwako Itarudi kwako maramia zaidi Maramia kebiashara Maramia kwenye kazi Maramia kwenye miradi Maramia kwenye 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 vieo maramia kwenye ideas impi baba na achiri upako wa maramia in the name of Jesus pokea upako wa maramia 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 maramia ukastawe maramia ukastawe maramia ukastawe maramia ukafanikiwe pokea connection saidi pokea mafanikio kifena mafanikio kibiashara in the name of Jesus pokea upako wa maramia maramia ukasta maramia ukafanikiwe maramia ukainuke maramia ukafanikiwe in Jesus mighty name in Jesus mighty name amen wake up and nduka kani kama isha guso na maji hata tune moja wake up and nduka kani wana etuma kwanjia simu nyuma hako kuna watu wana basha chukua hile basha ina nambali za simu tumia hiyo namba kutuma Naomba wakati huu kama jagusa na maji inua mkono wako juu. Pokea upako huo. Pokea upako huo. Mala mia. Mala mia. Mala mia. Jesus name. Mala mia. Mala mia. Jesus name. Kama vile jana. Kama vile jana. Lina nguvu leo Kama vile cha Lina nguvu leo Kama vile cha Lina nguvu leo Kama vile cha Lina nguvu leo Lina nguvu leo Mile Kama vile chana Lina nguvu leo Kama vile chana Lina nguvu leo Amen Na batu afungu la kumi wajembele 10% Ambulance, 
uta, uta nitawaita subiri fungu la 10 naomba waje mbele 10% please haraka hapa nataka watu wa keki wawe tayari wanaswamia kule kila kitu kiwe kisimamia vizuri na iende haraka iende haraka Receive na wakati watu wenye shukrani wanakuja mbele naomba hudumu wenye baasha okay 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 nitaomba nifanye hivi zoezi hili sema amen naomba baasha watu wenye baasha walete hapa mbele tutagawia watu wengine wafanye hiyo kazi bila wajibu shukrani Mungu mwema akufanikishe zaidi ya ulivyoviona Ukastawi mchana na usiku nuru yako ikangae maisha yenu yakangae mkafanikiwe na nuru yenu ikastawi kila mahali mkafanikiwe in Jesus name amen weka tu hapo limbuko pokea baraka Mungu aliyekufanikisha akakufanikishe zaidi in Jesus name amen limbuko baba naibariki gari hii iwe gari ya baraka in Jesus name naomba ufuta pokea baraka Naomba wafuta. Tusimame mimi tu hapo kwanza watu wa keki. Thank you Jesus. Amen. Pokea kibali. Haleluya. Haleluya. Weka tu hapo, weka tu hapo. Pale mlipo watu wa Mungu, nataka usimame. I want you to stand. Simama. Stand. Simama. God bless you. Shukulani. Kuna watu ambulance. Okay. Ambulance. Pokea baraka. Ambulance. Pokea ni baraka. Jesus name. Ambulance. Nachangia ambulance. Amen. Haya, barikiwa na Bwana. Mwana amani. Sasa Mko tayari kula. Are you ready to eat? Mko tayari kula. Are you ready to eat? Amani iwe nanyi. Peace be with you. Nasema tena amani iwe nanyi. Peace be with you. Naomba usimamizi kwenye eneo lote hilo la system ya keki mpaka hapa uwe uwe sharp na uende na mpangilio sema amen 
Kinoa mkono wako juu sema Yesu. Lift up your hands say Jesus. Amen leo unaniponya. I believe that you heal me today. Unaikumbua siku yangu. You deliver my day. Ya kuzaliwa. That I was born. Unaifungua. You deliver it. Ninakata. I refuse. Kila giza. Every darkness. Kila vifungo. Every bow. Kila nira. Every yoke. Imeharibiwa. It is destroyed. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kinoa mkono wako juu. Lift up your hands. Wewe ambao uko If you are sick. Leo unapona Christ. You be healed. Ambao uko unataka kazi. Chukua mkono mmoja weka mali kuna umwa. Take your one and put it in a place you are sick. Au mali au ume au Baba Father, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Na kushukuru I thank you. Kwa upako wako. For your anointing. Na kwa nguvu zako. And for your power. Na chiria uponyaji. I release healing. Na chiria miujiza. I release miracles. Na chiria baraka. I release blessings. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kila maumivu. Every pain. Toweka. Disappear. Kila giza. Every darkness. Toweka. Disappear. Kila uchawi. Every witchcraft. Toweka. Disappear. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume. I go against. Kila aina ya magonjo. Every kind of sickness. Kila aina ya uchawi. Every kind of witchcraft. Kila aina ya ushirikina. Every kind of sorcery. Toka katika tumbo. Come out of their stomach. Toka katika viungo. Come out of their organs. Toka kwenye mwili. Come out of their body. Kila maumivu. Every pain. Kila ulemavu. Every weakness. Toka mara moja. Come out at once. Ninaachilia upako uponyaji. Anointing of healing. Upako wa miujiza. Anointing of miracles. Upako wa uzima. Anointing of wealth. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Kila giza toweka. Every darkness loose. Kila maumivu toweka. Every pain loose. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na magonjwa yote. I go against all diseases. Toka katika mwili. Come out of their bodies. Tangu tose mpaka unyayo. From the head to the feet. Ninaamuru mwili uwe mzima. I command you to be whole. Pokea uponyaji. Receive healing. Pokea maujiza. Receive miracles. Pokea uzima. Receive miracles. Pokea afya. Receive health. Pokea neema. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ule mavu toweka. Macho funguka. Masikio funguka. Nena kufungua kiuchu. I deliver you financially. In Jesus name. Baba asante kwa kujira kila mtazamaji. Na msikilizaji kwenye redio. Na achilia uponyaji. Na achilia miujiza. In Jesus mighty name. Amen. Pigia Yesu makofi. Clap your hands for Jesus. Aba mje hapo. Mko sawa na mko tayari? Mko sawa na mko tayari? Haleluya. Haleluya. Inuene mikono juu wote mliokaa. Lift up your hands. Sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Ninapokea uponyaji. I receive healing. Siku yangu iwe nuru isiwe giza. Let there be light in my day not darkness. Iwe na uzao isiwe na utasa. Let it have all spring and not be dark. Ninapokea uponyaji. I receive healing. Ninapokea muujiza wangu. I receive my miracle. Ninapokea baraka. I receive blessings. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kaa kwenye kiti. Be seated. Kuna mambo yanafanyika saa hizi. The things that are happening. Kuna mambo yanatokea saa hizi. The things that are happening. Kuna vitu vinaharibiwa saa hizi. The things that are destroyed right now. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Wakati tuko na kula keki. As you eat a cake. Kuna mambo yanatokea. The things that will happen. Kuna miujiza inatendeka. The miracles that will happen. Kuna mifungo vinaharibiwa. The chains that are broken. Leo jeleo usiku. And last night. Kila mmoja. Everyone. Uwe kwenye redio. Mwangalie TV. Watch TV listening. Kuna mambo yatafanyika nyumbani kwako. There are things that will happen to your life. Maisha yako. Your life. Yesu ameamua Yesu amekuja kuyafungua. Jesus has come to deliver. Adui lazima achie. And the enemy has to release. Wengi uliokuwa na HIV. Many of you had HIV. Unapokula keki ile utapona. As you eat this cake you be healed. Uliokuwa na kansa utapona. You had cancer you be healed. Uliokuwa na giza linatawala juu yako linaondoka. Darkness will be removed. Uliokuwa na giza linazuia usionekane linaondoka. Darkness that would cover you. Uliokuwa na mikono inakuzuia usipenye inaondoka. Hands that will block it. Na baada ya kula keki after the cake Juma mosti nitakuwa na muda kuombea watoto tu on Saturday the prayer for wa, children all the students that are going to school but on Sunday it is a great conference stepping on the night and all 
Dip your feet in the oil. And deliver your feet. Baba na kushukuru. Father, I thank you for this cake. I bless them for your children wanapokula, as they eat, as they wakpoke, may they receive upoyaji, healing. Wapoke, may they receive upoyaji. healing. Kila Every witch will be destroyed. Na as, omba I, ya nenwe. as I pray for the cake. Na sisi mikono juu. Everyone lift up your hands. Soma haraka. Ayubu. Ayubu tatu, kwanzia msari wa kwanza. So, Bada hayo, Ayubu wakafunua kinyo changu. Nina funua kinyo changu kama mtumishu wa buwana. Na kuilani siku yake. Nina ibariki siku yako ulio zaliwa. Ayubu alilani mimi nina ibariki siku yako. Nina vunja kila lana kwenye siku yako. Ha? Ayubu akajibu na kusema. Nina jibu na kusema. Na ipotele mbali ile siku ulio zaliwa. Nina muru siku ulio chukuliwa au ulio potea. Irudi katika maisha yako na yesa biwe. Na ule usiku uliosema. Ule usiku uliosema. Mtoto mma ametungishwa mimba. Mimba yako ilipotungishwa. Siku hiyo na iwe giza. Siku hiyo iwe nuru. Mungu asiangalie toka juu. Mungu aiangalie kutoka juu. Wala mwanga usiangazie. Mwanga ukaiangazie kuanzia leo. Ishiko na giza. Ninaondoa mkono wa giza juu ya siku yako. Giza tupu. Giza lisiwepo tena. Kuwa yake. Isiwe yake tena. Wingu nalikae juu yako. Wingu ninaliondoa juu ya siku yako. Chote kifanyacho siku kwa giza. Kila uchawi na madhabahu zinafanya siku yako kwa giza. Ninavunja kwa jina sikisi. Tena usiku huo. Siku huo. Na ushikwe na giza kuhu. Na ushikwe na nuru kuhu. Nuru kuhu itawale. Isiesabiwe katika siku za mwaka. Wazia leo na irudisha siku yako kwa mamalaka. Itaesabiwa katika siku za kila mwaka. Wala kutiwa katika esabu ya mwezi. Inaitia siku yako kwenye esabu za kila mwezi. Tazama. Na kila wiki. Tazama. Tazama. Usiku uo na uwe tasa. Nina funja roo ya utasa ndani ya siku yako. Kwanzia leo siku yako yue na uzao hali ya chiu. Uzao kiafya. Uzao kiuchumi. Uzao kwa matoto. Uzao kimafanikio. Uzao wa bieo. Uzao wa kazi. Uzao wa utachidi. Wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe. Ndani yake kuwe na sauti ya shangwe kwanzia leo. Na waulani hao waulani wa mchana. Nina walani walozi waliokuwa na lani mchana wako. Nina angusha wanaji waliokuwa na chezia siku yako. Nina angusha kila wachai wa siku katika jina siku yako. Nina waharibu. Nina ibariki siku yako. Hawa waliotari kumuamisha uwe lewiatha. Nina muharibu kila lewiatha na kila kiumbe. Kina chomeza jua nina kiaribu kwa jina siku yako. Chua lako na liangase. Ndelea. Nyota za mapambazuko yake. Nyota za mapambazuko ya siku yako. Na ziwe giza. Na ziwe nuru. Na utafute muanga lakini usi upate. Hazita angaike kutafuta muanga zita angaza kila inayo Jesus na. Wala usiaone makope ya subuhi. Zikaone kila dalili za mchana. Na makope ya subuhi ya kangaze. Na dalili za mchana zika angaze. Na iwe nuru tupu katika nyota yako. Amen. Inavunja giza alina nafasi. Amen. Keki ni nakubariki na kutuma. Kila atake kula akaponywe. Atake kula akafunguliwe. Atake kula aweko huru. Atake kula roya umateka imuache. Atake kula kila mikono ya giza imuache. Kila mikono na uzuia kumcharewesha ikamuachie. Kila magonjo ya kachie. Kila lana zika haribiwe. Kila uchawi utekete. Kila giza li haribiwe. Keki pokea upako. Kwanzia sasa uwe keki ya upako. Uponyachi. Ishana na miyuchiza Na kufungua maisha watu Kila nila zika haripiwe Na kisiku zao zika wenoru Maisha yao yaka wenoru Nyota zao zika angaze Kila uchawi uka haripiwe In Jesus name Keki umebarikiwa Amen Namba udumu wapite Kila mahali uliko elekezwa Haleluya. Haleluya. Wakati keki naendelea kugawiwa, nitaenda kumalizia kwa huduma atakapokuwa ameliza keki ndio nitakwambia kula. Sema amen. Lakini wakati huu naomba praise team wote waje hapa. Kimbia haraka. Praise team na wahudumu wote waliobaki. Praise wahudumu 
wote wataenda kazi waje ambao hajashika keki kimbia hapa naomba mchukue mchukue baasha wote baasha hii unayopewa saa hizi sema amen wengine walichukua jumapili utaandika pale juu mbegu ya imani ya shukulani sema amen sema amen na utaandika kifuatayo kila mkono wa giza wa adui of the enemy umeachia maisha yangu has released my life na chini utaandika na mkono wa bwana at the end of the lord na mkono wa bwana at the end of the lord na mkono wa bwana at the end of the lord utanifanikisha au uko pamoja nami au utaniwezesha sema amen amen hiyo vyote katika hiyo unazokaandika sema amen utaweka pale ndani shilingi 5000 tano utaleta jumapili kumwambia bwana asante kwa nini mbegu ya imani mbegu ya imani maana ni mbegu ya uhakika una uhakika na unachofanya unapokaja mafuta ya upako kama kuna mtoto wako unamchukulia mchukulie kama ukuchukua jumapili chukua sema amen nenda nayo utaleta jumapili hiyo baasha ni muhimu sana he mmeshakula keki nimesema msile chukua baasha <laughs> watu wa Mungu Mungu anajua watu wake watu wa keki naomba twende kwa speed na mtu wa keki usilete upendelo hata ukimkuta ndugu yako mgawie moja ukifanya hivyo utakuwa wewe sio askari mwaminifu labda mtu kama kweli ana mgonjwa na umejua ana mgonjwa nyumbani na analia apata keki lakini wale ambao unatatizo una mtu nyumbani unataka apate au ni mgonjwa utatoa maelezo baadaye wakati tumemaliza zoezi hili sema amen wahudumu keki kama zitakuepo watakugawia si ndio kama zitabaki hizo kwenye walizozishika zitagawiwa kwa watu ambao wanapeleka nyumbani sawa 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 Ibada ya pili itaanza saa 12 watu wanaanza kuingia saa moja saa mbili saa moja tunaanza saa mbili tumemaliza kwa ajili ya ibada ya redioni sema amen amen lakini vile vile wale ambao walikuwa maandika majina watabaki wapewe maelekezo leo nataka utumie siri hiyo ya upako wa keki sema amen kisha kula waisha upako wapi hebu sema na waisha upako nyumbani na jioni uwe kwenye redio lakini nitawapa maelekezo lini nitahudumia walioandika majina ndani ya wiki hii nitakuwekea mkono sema amen hiyo ni sawa si sawa. Nimebarikiwa sana. Basi kama keki zimeshagawiwa nipewe taarifa. Wapi bado nyosha mikono? Naomba mhudumu anayehudumia kule aende awe sharp. Waongezeke na wengine. Basha ziendelee kugawiwa. Leo nilisema saa moja tumepitisha dakika mtapewa mtapewa wote naomba mhudumu akusimamia kule aongezeke tafadhali na kama mmepewa usiseme sijapewa keki wakati umepewa kama mmemaliza eneo lako mhudumu nakimbia hapa tukuelekeze eneo lingine naomba usigawe mara mbili kama mtu alishapita akagawa usigawe tena hapo Kila mhudumu anayepita eneo la kugawa kwenye kundi lenu unajua ni mhudumu gani amekugawia yuko wapi sema amen ni vema pia Usigawie keki huko umefunika macho sema amen God is good and all the time Naomba msipige kelele wote mtagawiwa. Wahudumu kule nyuma naomba msaidie watu. Naomba kama wewe ni uko slow sana, uko taratibu sana, gawia mtu mwingine afanye hiyo kazi. Twende kwa speed. Speed, speed, speed. Kule nyuma naona kuna watu mmemaliza. Ukimaliza usiendelee kugawia watu. 
Kimbia rudi hapa tukupe eneo lingine na keki hizo zinahitajika. Naam, mtazamaji na msikilizaji zoezi la ugawaji wa keki linaendelea na kama ndio unafungua radio yako ama television yako unaendelea kusikiliza ibada ya maombi na maombezi na kufungua kwa watu wote ikiwa leo ni siku ya Jumanne ya tarehe moja mwezi wa tisa mwaka 2020 e, Jumapili tulikula keki upako na mtumishi Mungu ameachilia ofa siku ya jana leo watakaofika wote ambao walikuwa hawajala keki siku ya Jumapili hawakufika ama walikula lakini wanataka kupokea eh, dabo dabo upako wa mara mbili basi ndio zoezi linaloendelea wakati huu tumepokea neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu tumesikia shuhuda tumeshuhudia matendo makubwa ambayo yametendeka kupitia madhabahu ya inuka uangaze lakini wakati huu watu wanaendelea kugaiwa keki endelea kugaiwa keki watu ni wengi ambao wamefika mahali hapa watu ni wengi kwenye hema la wagonjwa kwenye hema kubwa la nje mawili lakini ndani pia hapa watu ni wengi na wao kazi wanaendelea kuagaia keki kila mahali lakini cha kukuambia tu msikilizaji ambaye unasikiliza redio wakati huu inawezekana uko nyumbani kwako ulitamani kufika hapa na imeshindikana kwa sababu kadha wa kadha unaweza ukajiungamanisha na madhabahu ya nuko uangazi tumesikia wengi wakiwa songea e, wakiwa lindi wakiwa nje ya nchi e, wanainua vitu vyao nyumbani wanainua chakula e, wapo ambao wamelo liinua mandazi pale e, songea na miujiza ilitendeka mtume akichilia upako huku katika keki za upako basi na fanya tendo hilo kwa imani ukiwa hapo nyumbani na utaona Mungu anavyoenda kutenda miujiza katika maisha yako. Amini kwamba kikubwa si keki, kikubwa ni upako ambao mtumishi wa Mungu anauachilia moja kwa moja eh, kwenda katika keki za upako na atakapoombea keki upako basi na fanya tendo hilo la imani eh, hapo nyumbani kama uko ofisini fanya kitendo cha imani na nguvu za Mungu zitakufikia hapo ulipo. Amini Mungu wetu azuri na umbali unapoamini mahali popote basi umepata vyote unatusikiliza ukiwa Arusha pokea kadri ya hitaji lako unatusikiliza ukiwa Dodoma nawe pia pokea kwa kadri unavyohitaji unatusikiliza ukiwa Kirimanjaro ukiwa e, Tanga ukiwa Zanzibar nawe pia utapokea leo kwa kadri ya moyo wako unavyohitaji kupokea amini tu na ndivyo itakavyokuwa barikiwe pia wewe ambaye tayari umekwisha tu follow katika mitandao yetu ya kijamii Facebook Instagram pamoja na YouTube Mungu akubariki sana 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 na nikwambie kwamba mara baada ya kule keki upako hapo ulipo hautokuwa kama ulivyo lakini ubarikiwe sana pia ambaye umetune Rise and Shine TV kupitia kingamuzi cha Star Times kupitia eh, kingamuzi cha Azam Mungu akubariki sana. Naomba nikurudishe madhabahu wakati mtume anaenda kuachilia upako kwenye keki ya upako. Lift up your Kama na keki inua juu. If you have your cakes lifted. Sema baba. Say father. Naamini. I believe. Upako wako. Your anointing. Unaniponya. It will heal me. Unanifungua. It will deliver me. Unaharibu kazi za giza. It will destroy the work of the devil. Bajina Yesu inua juu mshukuru Mungu. Sijaambia mrudi na keki hizo. Sijaambia mrudi. Baki hapo. Paza sauti ya shukrani. Raise your voice of thanksgiving. Paza sauti ya shukrani. Raise your voice of thanksgiving. Paza sauti ya shukrani. Raise your voice of thanksgiving. Paza sauti ya shukrani. Raise your voice of thanksgiving. Paza sauti ya shukrani. Raise your voice of thanksgiving. Ni roho juu. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya keki hizi. I thank you for these cakes. Watoto wako wameinua. Your children lifting up. Nami ninawabariki. And I bless them. Nabariki maisha yao. I bless their lives. Nabariki keki hii. I bless this cake. Kwa ajili ya kula for eating. Na kufunguliwa na kuponywa. Be delivered and be healed. Kwa huru. Be set free. Wawe huru kiafya. Let them be free now. Wawe huru kiochumi. Free in education. Wawe huru kifamilia. Free in family. Wawe huru katika ndoa. Free in marriage. Wawe huru kwa watoto wao. Free with their children. Wawe huru katika kazi. Free a word. Kila mkono wa Every hand of darkness will In destroy Jesus name. Jina Jesus Christ. Baba naomba kibari chako. Father, I pray for you. Sasa natangaza. I declare. Watoto wako wamefunguliwa. Your children are delivered. Kula sasa kwa jina Yesu Christ. You may eat now. Kula sasa kwa jina Yesu Christ. Kula sasa kwa jina Yesu Christ. Wahudumu mnabaki maeneo yale yale ambayo mlipangiwa, unasimama pale pale. Kule kule ulikuwa pangiwa. Kula sasa kwa jina Yesu Christ. Simama juu kila mmoja. Simama kila mmoja juu uliyekula. Inua mkono wako juu anza kumshukuru Bwana. 
انہوں نے کہا نہ کجو مشکر مانگو مشکر مانگو منا جو مینو ملی پنگیو کو یو اسی اندے نہ مارو کو پنگیو شکر مانگو تو اسا اٹھ تو اسا اٹھ شکر Toa sauti kuna vitu vinaharibiwa saa hizi. Kuna vitu vinatoka saa hizi. Na kuna vitu vina kuna mambo yanaponywa saa hizi. Kuna magonjwa yanaharibiwa saa hizi. Kuna uponyaji kila mahali. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Kuanzia sasa umefunguliwa. Nasema umeponywa. Umefunguliwa. Umewekwa huru. Umeponywa kuanzia utosi mpaka unyara. Umefunguliwa viungo vyako vyote. Umeponywa familia yako. Umeponywa nyumba yako. Umeponywa viungo vyako. In Jesus name. Amen. Ka inua mafuta yako juu. Now lift up your oil. Inua juu. Baba na kushikua jema futa haya. Na weka wakfu. Ya katumike na nguvu zako. Kama point of contact. Mafuta pokea upapu. Mafuta pokea nguvu za mungu. Kila vifungo vika haribi. Kila uchayu uka haribi. Kila uganga uka haribi. Kila nira zika haribi. Pokea upako. Pokea nguvu za mungu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hili dunia ikamjue mungu alia haa. Kaza Jesus ka. The works of darkness will be destroyed. Disease will be destroyed. Witchcraft will be destroyed. Tumor will lose. He will be crushed. In the name of Jesus. Amen. 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 Today I surrender my life to Christ to save the baby. I give my life to Christ to save and forgive me. I confess him to be the Lord. I hate this morning. I've heard his words. Now I'm not going to be afraid. Now I'm not going to be afraid. I believe that I'm healed. I give my life to Christ to save and forgive me. Now I'm not going to be afraid. I believe that I'm healed. I give my life to Christ to save and forgive me. Now I'm not going to be afraid. I give my life to Christ to save and forgive me. Now I'm not going to be afraid. I believe that I'm healed. I give my life to Christ to save and forgive me. Now I'm not going to be afraid. I give my life to Christ. Say, Lord Jesus, I confess that I'm a sinner. I ask that you forgive me. I ask that you cleanse me. Create me a new heart of loving you. Remove my name in the book of judgment. I ask that you write me in the book of a life. Make me a new creature. Bwana Yesu asante kwa msamaha na wokovu. Lord, I thank you for forgiving me. Naomba kwa kwa jina lako. Katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Pale ulipo, where you are. Pale ulipo, where you are. Popote ulipo, wherever you are. Kuna mtu amekuja na maombi. Yale matatu. Do you have a prayer request? Tusikunyime nafasi hiyo. Wakati maji yameinuliwa na uinue na maombi juu. As you lift your water. Lift up your water. Baba na kushukuru kwa jina maji hayo. Father I thank you for the water. Hayaweka wakfu. I set it apart. Na katumike na nguvu zako. Be used by your power. Kama point of contact. As a point of contact. Maji pokea upa. The water receive the anointing. Upa kwa miujiza. Anointing of miracles. Upa kwa kutekateza vitu vya giza. To consume things of darkness. Upa kwa kuwa kila kitu takichawi. To kill which group. Upa kwa kutekateza vitu vya kichawi. To remove which group. Maji pokea upa. The water receive the anointing. Pokea kufta miujiza. Receive the power Bless you. And I send you in the name of Jesus. Amen. You know what I want to do? Now lift up your prayers. Say Jesus. I ask for these prayers. Within three months. I connect myself. Within two months. I want to see results. 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 I want to Yote atendeke. Yote tulio ya omba. Yawe ya metimia. Omba, 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 omba. Baba katika jina la Yesu ni maomba. Ya katendeke. Dani ya mezi miwiri hii. Dani ya mezi miwiri hii. Ya katendeke ya mamba tatu. Katika mezi miwiri hiyo baki. Haya wali wa inua. Na yara ya liyoko studio. Ambao tunayendelea na ayo na maombi. Katika jina la Yesu Christo. Amen. Naomba kama unataka kuongezwa ni keki ni nini. 
wahudumu wako jirani na wewe eh, wala ambao una mtu kweli una mtu nyumbani mgonjwa kama ipo utaipata ukiipata ipate na bwana akubariki neema iwe juu yenu grace be with you naomba usivamie pewa kwa mkono pewa kwa mkono na nyinyi wagawie watu kwa taratibu taratibu wote kama unapata unapata lakini usinga usi, usigombanie ibada ya pili itaendelea saa moja god bless you we love you jumamosi jumapili mafuta ya upako yes amen tuaisha upako nyumbani kila mmoja naam msikilizaji na mtazamaji mpaka kufika hapo kongamano hili na ibada hii ya maombi na maombezi na kufunguliwa kwa watu wote limefika tamati ambapo ibada hii ya leo iliambatana na kula keki ya upako watu wamekula keki ya upako na mtumishi wa Mungu pia ameombea hapo maombi matatu ambao walikuwa hawajaleta maombi matatu ameza kuwa yaombea hapo lakini vile vile inapotimia saa mbili kamili usiku huu wa leo mtume atakuepo live kabisa kupitia uh, television ya Arise and Shine TV lakini pia kupitia radio zetu tano za baraka unayoisikiliza hii mtume atakuwa live kabisa kupitia 95.7 IDFM atakuwa live pia kupitia Shine FM 95.1 lakini pia atakuwa live kupitia TIFM ya moja na tano nukta saba vile vile atakuwa live kupitia nukta mbili bila kusahau tisina nane nukta tano AM 24 radio zote hizo tumisho mungu atakuwa mbashara kabisa akiwa naendelea kuombe yale maombi matatu maombi matatu bila kusahau mitanda wetu ya kijami pia mtumishi Mungu atakuwa live kabisa. Unasikiliza radio wakati huu basi jiandae katika kuyaombea yale maombi yako matatu. Na yamkini uko nje ya mkoa wa Dar es Salaam unasema mimi nimeandika maombi matatu na ninayo hapa mkononi. Basi kifika saa mbili sogea kwenye TV yako, sogea kwenye radio yako na upako maalumu utaachiliwa juu yako. Leo ni juma nne lakini siku ya Jumamosi kama tulivyomsikia mtumishi wa Mungu atakuepo hapa na maombi na maombezi katika kuombea wale wanafunzi wote ambao wanarudi mashuleni bila kusahau siku ya Jumapili moto unawaka tena hapa kwenye madhabahu ya Inuka uangaza Jumapili ni kongamano kubwa kabisa la kukanyaga mafuta ya upako la kuchovya nyayo zako kwenye mafuta ya upako ukombozi wa nyayo zako Jumapili ibada ni mbili baada ya kwanza itaanza saa moja kamili asubuhi na ibada ya pili itaanza saa nane kamili mchana watu wa dini zote mnakaribishwa sana kumbuka siku ya jumapili mtume atagawa mafuta ya upako bure kabisa una mgonjwa siku ya jumapili mtazamaji na msikilizaji bebe usimwache nyumbani beba familia yako e, beba majirani zako Beba watu wako wa karibu sema leo Jumapili ikifika ni lazima tukakomboa nyayo zetu ni lazima tukachove miguu yetu kwenye mafuta ya upako hiyo ni Jumapili naizungumzia siku ni moja lakini ibada zitakuwa awam mbili awam ya kwanza saa moja kamili asubuhi mtume anakuwa amesimama mpaka saa sita kamili mchana napotimia saa nane kamili mtume anakuwa amerudi tena kwa ajili ya ibada ya awamu ya pili wewe unaesema sitopata nafasi baada ya kwanza basi karibu sana kwenye ibada ya pili na wewe unaesema ninaweza kuuzulia ibada zote basi hakikisha umeuzulia na Mungu hacho kuacha kama ulivyo kwa niaba ya timu nzima ya Rise and Shine Media nikizungumzia television radio pamoja na mitandao ya kijamii mimi naitwa unaweza ukaitazama kwa ni keki ambayo imetengenezwa kwa nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya keki hii uweza wa Mungu ambao umebebwa ndani ya keki hii ni wa tofauti sana wale ambao wana magonjwa wale ambao wana shida wale ambao wanahitaji watoto wale ambao wanahitaji uh, wenzi wao wa maisha wanahitaji kazi wamefika hapa na kula keki ya upako hakika imekuwa ni ya baraka uh, unaweza ukatazama namna ambavyo watu wamenizunguka ni kwa sababu tu wanatamani hata kipande kimoja kutoka kwenye kipande hiki kimoja cha keki 
hawa watu sio kwamba wamekosa lakini walikuwa natamani kupata kipande walau kimoja cha mgonjwa alioko nyumbani. Kwa hiyo wote wamekushapata tunaamini hivyo lakini kuna wale ambao hawajafika katika madhabahu ya Mungu lakini wana uhitaji wa keki hii ya upako. Wataenda kupatiwa lakini uh, kwa utulivu wote wataenda kupatiwa lakini moja kwa moja kumbuka tu kwamba mtumishi wa Mungu anagawa keki hii bure kabisa. Mtazamaji wa Arise and Shine TV popote pale ulipo lakini pia ambao unatusikiliza uh, unaweza ukatazama namna ambavyo uh, keki yetu ilivyo nzuri keki yetu ilivyo mimi natamani Jack uwe mmoja kati ya uh, wale ambao wametuzunguka hapa utatuwakilisha alafu utuambie huu utamu ulioko kwenye hii keki eh 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 ndio uchukue eh hebu karibu Jack Mtazamaji Jacqueline Kilusungu anatuwakilisha kwa kile ambacho uh, nimekisema mwanzo kwamba utamu ulioko. Sasa mimi sizungumzi tu kwa habari ya utamu lakini nazungumzia pia nguvu ya Mungu iliyoko. Wewe nimuulize huyu mama atakuwa na machache ya kuzungumza kuhusiana na keki ya upako. Mama bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Janet natoka Mbagala. Janet wa Mbagala. Hebu tuambie kuhusiana hii keki ya upako ambayo tumetoka kuizungumzia hapa. Hii keki kwa kweli mtu akila keki hii na upako na inaisaidia wagonjwa kupona. Eh, na mimi nilikuwa naomba keki ni wachukuliwe wagonjwa wangu. Mama anasema keki ameshapata lakini anatamani apate hata kipande kimoja tu ama viwili aweze kuwapelekea na wagonjwa nyumbani. Hii ni namna ambavyo unaweza ukaona nguvu ya Mungu iliyoko kwenye hii keki. Uweza wa Mungu, namna ambavyo Mungu anafanya kazi kupitia keki ya upako ambayo mtumishi wa Mungu amepewa ufunuo huu. Unajua uh, napozungumzia ufunuo na zungumzia kile ambacho Mungu anakitoa special kwa ajili ya mtumishi wake. Mama unamwambiaje yule ambaye hajawahi kufika hapa na kula keki ya upako? Nawaambia waje na wa, watapata uponyaji kwa wingi. Ubarikiwe sana mama. Amina nawe pia. Mtazamaji unaweza ukaona namna ambavyo watu wako hapa kwa wingi kabisa maelfu kwa maelfu wote hao wamefika kwa ajili ya kupata keki ya upako kutoka Dar es Salaam kutoka Morogoro kutoka Arusha Tabora Tanzania nje ya Tanzania duniani kote wamefika hapa lengo tu ni kupata kipande cha keki ya upako kwa sababu tu Mungu anafanya makubwa kupitia keki ya upako tayari watu wana ushuhuda tayari watu wanafahamu kila ambacho kinafanyika kupitia keki ya upako ndio maana wameamini na wamefika kwa maelfu sasa hawa ni wamefika tu leo lakini kuna wale ambao walifika ju, siku ya Jumapili na wengine wataendelea kuja na baadaye kidogo ibada ya pili pia itakuwepo kwa ajili ya kupata ofa ya keki ya upako mama bwana asifiwe amina bwana yesu asifiwe amina habari ya kwako salama mimi naitwa kahambo baada ya kurudisha udongo nyumbani kwangu jikoni ni asubuhi yake nikuta nyoka Mtazamaji na msikizaji wa Arise and Shine TV uh -huh, lakini pia redio zetu tano za baraka mama yeye hapa amekuja na ushuhuda eh amekuja na ushuhuda ushuhuda huu ni kuhusiana na kongamano kubwa la ukombozi wa ukombozi wa ardhi hapa ni na simu yake na kuna video kuna nyoka hapa ni baada ya kurudisha udongo Eh unaweza ukaona mtazamaji na msikizaji pia ambao unatusikia ni baada ya kurudisha udongo. Hebu tuambie mama labda ku, kulikuwa kuna tatizo gani ambalo liko kukabili kwa muda mrefu? Kubwa ni baada ya kuhamia kwenye hiyo nyumba. Tulianza kuishi maisha magumu ambayo hatujawahi kuishi. Toka nilipoingia kwenye hiyo nyumba biashara ikafa. Na kila kitu changu chochote nicho kwa nacho kilipotea. Ila namshukuru Mungu baada ya kukimbilia madhabahu ya inuka wangaze nimefanikiwa baada ya kurudisha tu ardhi pale udongo ulikuwa umeombewa asubuhi yake nikamkuta huyo nyoka kafa jikoni na baada ya siku tatu nikawa nasikiza maombi redioni nikasikia kitu kinagonga jikoni hivyo toka nikamkuta ni ndege kafia jikoni yani nyumba ni safi kiasi kwamba sijui alipitia wapi lakini jikuta tu nimemkuta huyo kafia jikoni na kakauka Mtazamaji huyu ni ndege. Anasema baada ya siku tatu baada ya ule nyoka kufa siku ya kwanza, lakini siku ya tatu, aha, siku ya tatu akasikia kitu kinagonga jikoni na baadaye kwenda kutazama akakuta ni ndege ambaye amekufa. Sasa haya ni matendo makuu ya Mungu ambayo yanafanyika kupitia madhabahu ya inuka uangaze Tanganyika Pekas Kawe kwa mtumishi wa Bwana Mtume na Dr. Boniface Mwamposa Buldoza. Maelfu ya watu kama hawa wamefika hapa ni kwa sababu tayari 
wao wametendewa ndugu zao wametendewa majirani zao wametendewa watu wao wa karibu wametendewa sasa unamwambiaje yule ambaye hajafika kwenye madhabahu yainuka uangazi kweli na mshauri aje maana mimi mwenyewe nilikuwa nateseka bila kujua kinachonitesa nilikuwa kila naimo ambao ushauri ana ni shauri tuniende kwa waganga na nini baada ya ndugu yangu kunielekeza hapa sijawahi ku, kujuta yani na washauri ambao wajaja waje yeye anasema hajawahi kujuta na anaendelea kuenjoy na kufurahia muujiza kwa sababu tu amefika hapa na kuamini hakika imekuwa ni baraka. Sasa huyu ni mmoja kati ya wengi ambao uh, wapo hapa na wataendelea kuzungumza. Kama ambavyo uh, tumezungumza mwanzo tuko wawili hapa niko na Jacqueline Kilisungu tunashirikiana pamoja msikilizaji na mtazamaji kukuletea kile ambacho kinatokea moja kwa moja katika viwanja hivi vya ndani Tanganyika Packers Kawe. Katika hema kubwa la maombezi la inuka uangaze chini ya mpako mafuta wa Bwana Mtumishi wa Mungu Mtume Dr. Bonfas Mwamposa Budoza. Jack umekula keki ya upako. Umetuwakilisha. Nimewakilisha katika jina la Yesu na keki ya upako Alfonso Mutema na mtazamaji na msikilizaji uh, imekuwa ni ya baraka sana. Asante sana lakini pia uh, shuhuda ambazo tumezisikia kutoka kwake Alfonso Mutema imekuwa ni baraka sana. Watu ni wengi sana ambao wanasaka kumshuhudia Mungu kwa yale makubwa ambayo ametenda. Lakini hapa ni naye binti. Binti bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani unatokea wapi? Naitwa Mange natokea Sinza. Uh, kutoka Sinza tuambie nini Mungu ametenda katika maisha yako na kongamano hili siku ya leo la ofa ya keki ya upako umelipokeaje? Mimi kwa kweli kongamano hili nimeweza kulipokea vizuri tu. Nilikuwa na umwa mwezi wa saba, nilikuwa na umwa, nilikuwa na uvimbe kwenye koo. Nikaenda hospitalini nikatibiwa na nikapewa dawa, nikatumia ule uvimbe ukapotea. Lakini mwezi wa nane huu tena ukajitokeza. Hata leo nimekuja nasikia maumivu kabisa hata mate na shindwa kumeza. Lakini baada tu ya kukaa kwenye kiti pale nikasema Mungu naomba tu niponye hichi kitu kinachoniumiza. Nimekaa tu kwenye kiti baada ya dakika 15 najaribu kumeza mate na yani nashangaa na meza kabisa mate yanaenda bila hapo ni baada ya kula keki ya upako ama kabla maombi kabla ya maombi niliongea na Mungu nikasema Mungu sitaki kutoka na hii hali nataka tu iondoke. Ah, kongamano la leo tumesikiza mafundisho pia kutoka kwa mtumishi wa Mungu wewe umelipokeaje? Mimi nimelipokea vizuri na naona matokeo mengi katika familia yangu pia naweza ingatoa shuhuda ya shemeji yangu. Alikuja mahali hapa akachukua udongo, ametoka Dodoma, akaupeleka nyumbani. Baada ya kupeleka nyumbani walipomwaga, walikutana na vitu yani vitambaa vyekundu katikati ya sola yao juu ya bati. Kitambaa chekundu na chungu pia na vitu vingi tu amenielezea nikabidi mimi niwaambie kama vipi mpi, mtupe nani mpige picha afu mtume picha hiyo kwenye nani sawa uh, mtazamaji na msikilizaji ni vitu vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea kutokea katika madhabahu inuko uangaze Tanganyika Packers Kawe jin Dar es Salaam ni mtume na Dr. Bonfas Mamposa Budoza watu wanaendelea kubarikiwa watu wanaendelea kuinuliwa watu wanaendelea uh, kufunduli, uh, kufunuliwa katika maisha ambayo yalikuwa yamewaziba yamewafunga katika jina la Yesu sisi hatuna la ziada asante sana dada naendelea kumtukuza Mungu naendelea kufahamisha watu kuhusu na madhabahu inuka uangaze kama walivyopona kirahisi na wengi wataenda kupona na kama vile shemeji yako alivyopona basi na wengine wengi wataenda kupona amina hata hivyo yani mimi sasa hivi nikijaga tu kila Jumapili nabeba maji mafuta na peleka na sambaza kwa majirani zangu hata yupo mama mmoja hivi anaitwa mama Zai ni jirani yangu alikuwa biashara zake zimekuwa alikuwa ni mtu wa kusafiri mikoani lakini baada ya kusema kama unaamini tumia maji na mafuta nika niki imetokea Sasa hivi kasha safiri na yuko mkwani mpaka sasa hivi kwenye biashara zake. Mimi biashara zake zimestawi. Ndio. Asante sana. Unajua hatutotenda wema kabisa. Natamani kupata mbaba ambaye ataenda kutuambia uh, kuhusiana madhabahu ya Mungu kile ambacho uh, kitakuwa cha baraka sana. Na moja kwa moja wewe ambaye unatazama sasa hivi uh, ni naye kaka hapa. Kaka bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani unatokea wapi? Naitwa Selemani Adam kunatokea Mwanza. Selemani Adam kutokea Mwanza ulifahamu vipi kusema madhabahu inuko uangaze? Ah nilifahamu kupitia ITV na kupitia eh, channel 10 afu kuna channel mmoja inaitwa si eh, 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 hiyo hiyo. Mm -hmm. eh, sasa katika kuangalia angalia vile nikaona watu wanapokea uponyaji. Sema na mimi naenda Dar es Salaam. Yaani hapa nauli yenyewe nimekopa. Uh, mtazamaji wa Rising Shine TV ni kaka anasema kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam na amekuja tu kutafuta upako na kupona kile ambacho anatamani Mungu kwenda kumgusa. Kaka leo umekula ofa ya keke upako. Labda Jumapili ulikuepo? Eh uh, Jumapili nilikuepo pia nilipata nilipata keki. Ndio. Alafu vile vile hata leo nimepata. Ndio. Alafu kuna kitu ambacho labda watu nipende ni kuambia. Unajua watu wameshaka lile labda kwamba waumini hawa 
wengine wanatumia labda njia za uongo lakini hapa kuna nguvu ya Mungu ambayo inatendeka hapa. Amen. Nguvu ya Mungu inaendelea kuwepo lakini tunatamani kufahamu kutoka kwako. Nguvu ya Mungu imegusa vipi maisha yako kutoka Mwanza mpaka hapa Dar es Salaam? Ninaamini licha tu ya kuwa na imani basi kuna jambo Mungu amelitenda kupitia madhabahu inuke uangaze. E, kwanza nilikuwa nahangaika sana muda mrefu kwa sijapata kazi. E, kuna kipindi fulani niliitwa Dodoma nikaenda kwenye kazi nikaenda katika kazi fulani kafanya wiki moja nikafukuzwa kazi. Yaani sababu tu yani bila kueleweka sababu yani nikafukuzwa kazi. Unaona kwa hiyo nimekaa Dodoma pale miaka miwili sijapata kazi wakati Taruma ninayo. Lakini sasa imebidi nije hapa. Kuna kipindi nilienda nyumbani nilirudi Mwanza baada ya kurudi nyumbani kwa hiyo nikaa nimerudi pale Dodoma baada ya kuenda Dodoma pale nikaanza kutafuta nauli ya kuja huko. Kwa hiyo nikaa nimepata nauli nikasema kwamba lazima nije na umekuja na hitaji lako kubwa kupata kazi. E, kazi tayari ilishapigiwa. Kwa sa... Ta, kazi tayari umeshapigiwa. Nilikuja Jumapili hii iliyoisha. Ilikuwa tarehe ngapi vile? Hii jana. Eh. Hii jana ilikuwa tarehe 31. Tarehe 31. Okay nilikuja tarehe 31 ni tarehe 30. Eh tarehe 30. Hivyo mm -hmm. kuja hapa tukaombewa tuka ambiwa kununua maji nikanunua maji nikachukua na mafuta ya upako. Kwa hiyo nikaa nimeenda nime nikapaka zile nguo zangu. Ah yani kitu ambacho kimetokea leo asubuhi. Nimepigiwa simu eh nikapigiwa simu ni anyway. Amen. Mtazamaji kaka alikula keki ya upako juzi lakini sasa hivi amepokea kazi. Asante sana kutoka Mwanza. Barikiwa sana. Asante sana mtazamaji wa Rise Shine TV na msikilizaji popote pale ulipo. Kumbuka ni matangazo yalikuwa moja kwa moja kutokea hapa Tanganyika Pekka Skyway jijini Dar es Salaam. Nikushukuru sana uh, wewe ambao unaendelea kututazama na kutusikiliza. Endelea kuwa pamoja na sisi. Ibada ya pili haitakuwa live lakini katika madhabahu inakuwa uangaze Rise Shine TV studio mtumishi wa Mungu saa mbili kamili za usiku atakuwa na maombe maalum kabisa kukuongoza popote pale ulipo mimi naitwa Jacqueline Kilusungo asante sana Alphonse Mutema pia nilikuwa naye katika zoezi hili la kukuhabarisha yenga yenga asante sana Kanyenda pia cameraman nikushukuru sana endelea kutazama Rise Shine TV na kusikiliza Radio Tano za Baraka barikiwa sana